السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لنبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ شُنَمُنِي كَنْدْرِيُو شَانْسْكْرِتِكْ پُتِي جُوْغِتَا او پُرُشْكَارْ بِتُرُنِي وَنُشْتَانْ دِحَجَارْ اُنِشْ ایر مُحْتَرَمْ شَبْحَا پُتِي اَحْلَ دِشَانْ دُلُونْ بَانْغْلَا دِشْ ایر आमिर जमात और सोनमणि संगठन प्रधान पृष्ठपोषक प्रफेसर डर मुहम्मद असदुल्ला अल गिब आज के अनुष्ठान शुरूते ही पवित्र कुरआनुल करीम थे तेलावत कर محمد رفات کم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حد
তুমি অবশ্যই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ আর এভাবেই আমরা সৎ কর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি নিশ্চয় এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা আর ইসমাইল পরবর্তীতে আমরা তাকে দান করলাম একটি মহা কুরবানি আমরা এটিকে কুরবানির প্রতাটিকে পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এভাবে আমরা সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি নিশ্চয় সে ছিল আমাদের বিশ্বাসী মান্দাদের অন্তর্ভুক্ত সুরা সফাত ছত্রিশ নম্বর এবং আয়াত নং একশো থেকে একশো এগারো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত এ পর্যায়ে ইসলামী জাগরণী সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দুই হাজার উনিশ এর সিলেবাসভুক্ত জাগরণী পরিবেশন করবে ছোট্ট সোনামণি আবদুল্লাহ আল ফাহাদ মার্কাজ রাজশাহী আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাত সোনামণি ডেকে বলে যা সহে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যা সহে জনতা সবাই এসো ইসলামি আলোকে তৌহিদি পথে ইসলামি আলোকে তৌহিদি পথে এসো হে জনতা সবাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যা সহে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যা সহে জনতা সবাই করণের পথ যে রাসুলের পথ এই পথে চল হে মুসলিম সব কোরআনের পথ যে রাসুলের পথ এই পথে চল হে মুসলিম সব এসো এই পথের আলোকে তাও হিদি জগতে এই পথের আলোকে তাও হিদি জগতে জগতের মুসলিম ভাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যা সোহে জনতা সবাই ইসলামী জ্ঞানের সাধনা কর নবীদের দেখানো পথে চল ইসলামী জ্ঞানের সাধনা কর নবীদের দেখানো পথে চল এই পথের আলোকে বিশ্ব জগতে এই পথের আলোকে বিশ্ব জগতে ডাক হে মুসলিম সবাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যাই এসো হে জনতা সবাই এসো এই পথের আলোকে তাও হিদি জগতে এই পথের আলোকে তাও হিদি জগতে জগতের মুসলিম ভাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যাই এসো হে জনতা সবাই সোনামণি ডেকে বলে যাই এসো হে জনতা সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এ পর্যায়ে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল হালিম আমি মহতারামকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি 
السلام علیکم و رحمت اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فست بکل خیرات الاللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ شُترو تمو بارشیک شنامونی کنڈیو شمیلون او پروشکار بیترونی انشتان دیہا جار اونیش ایر محترم شبہ پوتی پردھان اوٹھی تھی بیشش اوٹھی تھی برندو आहलादी संदलन बांग्लादेश, बांग्लादेश आहलादी जुबोशंघो, शोनामोनी, अल आओन, आहलादी महिला शौंस्था, इर विभिन्न पर्जाय दायित्वशील, कोर्मी और शुद्धि मंडली, अल्लार और शिष्यों की आदाय कोरी, जिन्हें आमदेर के शुष्ट भावे, शोनामोनी, केंद्रियों प्रति जगितार शंपुन्न करार पौर शम्मेलों ने उपस्थित हवार ताऊफिकदन करे चेन ये जो नाम्रा तारिशुक यादाई कोई अल्हम्दुलिल्लाह अतो पौर दुरुदो सलाम बोच हित हो शेषनबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक प्रतुल जार आदर्शों के बास्तो बयान करार जन्नूई शनामुनी शंगठन कास करे जात छे शनामुनी केंद्रियों प्रति जोगिताई एवं शाम्मेलों ने विभिन्न जेला थे के शनामुनी दायित्वशील उपभावक ब्रिंदो जरा आमदर का चे ऐसे चेन अत्रो मार का जे ऐसे चेन तादर के आम्रा आंतरिक भावे शागोतो जानाची शुभेच्छा जानाची मोबारक बात जानाची क्या नाम आपना ऐसे चेन नेकीर का जे प्रति जोगितार शाहजोगीता कोरार जन्नो पृथ्वी ते प्रत्येक काजे ही रोए छे प्रति जोगीता आर प्रति जोगीतार को था अल्लाह रब्बु लालबी नीजे ही बोले दिए छेन सुरा मायदा अट्चल लिश्न मरायत अल्लाह रब्बु लालबी ने बोल छेन फस्ता बिकुल ख़यरात इल्लाह ही मार जे उकुम ज़मिया फ़ायो नब्बी उकुम बीमा कुं तुमरा अल्लाह आनुगत्तो पुरनो कर्मो समोहे प्रतिजोगिता करो तबे मोने रेखो अल्लाह रब्बुल आलामीनेर निकोटी तुमादेर प्रत्यवर्तन करते हबे अते तुमरा जेबिशे मौतो बिरुद्ध करते अल्लाह रब्बुल आलामीन शे बिशे वो इदिन फायसला करे देवन किन्तु आदम शंतन शे शुद्ध दुनिया एर प्रतिजोगिता इलि� की कोरे दुनिया ओपर जन कर बे की कोरे आज के एक टा गाड़ी कल के दूसरा गाड़ी हो बे कल के दूसरा गाड़ी पुरुषों दिन तीन टा गाड़ी हो बे आज के एक तला बाड़ी कल के दो तला बाड़ी की कोरे हो बे आज के एक लॉक खोटा का कल के दूसरी लॉक खोटा का की कोरे हो बे यही प्रतिजोगिताई बेस्तो आदम ना आदम शंतने प्रोब्लिटी शंपर के टा आमदर की इंगित करें इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही होल बुखारी 6,400 उन्नत 40 नंबर हादी चे अनाज बिन माले क्रोधी अल्लाह हुआन हु बोलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चेन लव अन्ना लेबन आदम ओआदियम मिंजाबिन जो दी आकांक का खुर्बे इच्छा कुर्बे जनों आमर दुई मौजदान भूर्ति शोना था के वातु चो वाला ही यमला फाहु इल्ला तुराब तार पेट भूर बेना तार मुख भूर बेना माटी बैती तो माने कोबोरेर माटी बैती तो तार आकांक का मीट बेना किंतु ना ईमानदार व्यक्ति एक जन मोमिन व्यक्ति दुनिया के प्राधन्नो ना दिए श नेकीर कस के प्राधन्य दे 
নেকির কাজে প্রতিযোগিতা করে সহিহুল বুখারির তিয়াত্তর নম্বর হাদিস আব্দুল ইবনে মাসউদ রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা হাসাদা এল্লা ফিসনা তাইনে দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেই ঈর্ষা নেই এক রজল আতাহুল্লাহ মালান ফাসাল্লাতাহু আলা হালাকাতিহি ফিল হক ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যাবে যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন সম্পদ দিয়েছেন অতপর হকের পথে ব্যয় করার মনোবল দিয়েছেন দুই রজল আতাহুল্লাহ হেকমা ফাহাক দিবেহা ওয় আল্লি মহা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যাবে যাকে আল্লাহ হিকমাত দিয়েছেন জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়েছেন সে এই জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এর দ্বারা ন্যায় বিচার করে প্রতিযোগিতার বিষয়ে রাসুল বলে দিয়ে গেলেন সোনামণিরা তোমরা একটু লক্ষ্য করো দেখো রাসুলের যুগের ছোট্ট শনি সোনামণিরা কিভাবে প্রতিযোগিতা করতেন ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঔহুদ যুদ্ধের ঘোষণা আসলো রসুল্লাহ সাহাম বললেন পনেরো বছরের নিচে কেউ ওহুদ যুদ্ধে যেতে পারবে না যারা পনেরো বছরের নিচে ছিল সোনামণিরা কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল অস্থির হয়ে গেল আমরা ইসলামের খেদ মতে ইসলামের যুদ্ধে যেতে পারব না পনেরো বছর বয়স হওয়ার না সত্ত্বেও দক্ষ তিরন্দাজ হওয়ার কারণে রাফি বিন খাদিজকে রসুল্লাহ সাহাম অনুমতি দিলেন এ দেখে পনেরো বছর বয়স না হওয়া সত্ত্বেও সামুরাবিন জুন্দুব বলে উঠল আল্লাহ নবী ও অনুমতি পেল আমিও অনুমতি নেব কেমন করে আমাদের দুইজনকে কুস্তি লাগিয়ে দেন দেখি কে পারে নেকির কাজে প্রতিযোগিতা আল্লাহ নবী কুস্তি লাগিয়ে দিলেন বাস্তবেই সামুরাবিন জুন্দুব এবার রাফি বিন খাদিজকে পরাজিত করে ফেললেন ফলে আল্লাহ নবী দুজনকেই যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন সাহাবিদের নেকির কাজে প্রতিযোগিতা তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা আসলো সবাই যুদ্ধে যাবে আল্লাহ নবী কিছু ব্যক্তির বাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না ফলে তারা কেঁদে কেঁদে যুদ্ধে না যেতে পেরে কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেল ইসলামের ইতিহাসে তারা আজও বাক্কাউন বা ক্রন্দনকারী নামে পরিচিত তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা আসলো সহিহুল বুখারি দুই হাজার সাতশো আটাত্তর নম্বর হাদিস ওসমান রদি আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা দিলেন মান যা হাজা যাই সাল ওসরা ফালা হুল যান না যে ব্যক্তি তাবুক জিহাদের প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করবে ওর জন্য জান্নাত জান্নাতের প্রতিযোগিতা শুরু হলো আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসলেন আউবকর তার সমস্ত সম্পত্তি সব কিছু আল্লাহর পথে দান করে দিলেন তাবুকের যুদ্ধে প্রতিযোগিতা নেগির কাজে এ যুদ্ধে উসমান রদি আল্লাহ হো এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহর নবীর কোলের উপরে ঢেলে দিলেন আল্লাহর নবী বারবার এগুলো উল্টাচ্ছেন আর দেখছেন আর এরপরে বলছেন আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী বলছেন শুনে রাখো এরপরে কোনো আমলি ইবনু আফফান অর্থাৎ উসমান রাজলানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এ জন্যই উসমান রাজলানোকে বলা হয় তার উপাধি হচ্ছে তাবুক যুদ্ধের রস যোগানদাতা হিসেবে অতএব সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতার বিষয়ে কোরআন হাদিস থেকে আমরা নির্বাচন করেছি নয়টি বিষয়ে ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা অতএব এই প্রতিযোগিতা মানে কোরআনের একটা অক্ষর পড়লে দশটা নেকি হয় এই প্রতিযোগিতায় যারা সহযোগিতা করেছেন দান করেছেন এসেছেন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন একটা সোনামণি যদি একটা কোরআনের অক্ষর পড়ে দশটা নেকি পাই দশটা অক্ষর পড়ে একশোটা নেকি পাই যারা সহযোগিতা করেছেন করবেন প্রত্যেকেই ওই সমপরিমাণ নেকি পেয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ আমরা উদ্বোধনী ভাষণে এজন্য এই নেকির কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে স্বাগত জানিয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে স্বাগত ভাষণ শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে সোনামণি জেলা পরিচালকদের বক্তব্য প্রথমেই বক্তব্য পেশ করবেন খায়রুল ইসলাম সোনামণি পরিচালক 
রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক জেলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাআদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তু আনফুসাকুম মাহলিকুম নারা আন জাবেরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু কালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মান মাতা ইশরিকু বিল্লাহি শাইয়ান দখালাল নারা ওয়া মান মাতা আলা ইশরিকু বিল্লাহি শাইয়ান দখালাল জান্নাতা রাহুল মুসলিম সূত্রতম কেন্দ্রীয় সম্মেলন সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মহতরাম সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ সোনামণি সংগঠন আল আওয়ন এবং মহিলা সংস্থার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং সামনে উপবিষ্ট প্রাণপ্রিয় কচিকাছা সোনামণি বৃন্দ প্রশংসা একমাত্র মোহাম্মদ আব্দুল আলমিনের জন্য যার অপার অনুগ্রহে আমরা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করে আজকে এই সমাবেশের আয়োজন করার তৌফিক পেয়েছি এবং যে তৌফিক মোহাম্মদ আব্দুল আলমিন আমাদেরকে করে দিয়েছেন তারই দরবারে আমরা অন্তরের অন্তরস্থল থেকে সুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নেতা যার আদর্শ মানলেহকালে কল্যাণ এবং পরকালে মুক্তি সেই রাসুলের প্রতি আমরা সংক্ষিপ্ত দূরত পেশ করছি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাই আসলে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন সুরা সাতষট্টি নম্বর ছিয়াষট্টি নম্বর সুরা সুরা তাহারিমের ছয় নম্বর আয়াত এবং মুসলিম শরীফের একটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি মোহাম্মদ আব্বুল আলমিন বলছেন হে ইমানদারগণ তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে নিজে বাঁচো এবং নিজ পরিবারকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর আসলে আজকে আমরা একটা বিল্ডিংকে যখন পরিপূর্ণ বিল্ডিং হিসাবে দেখতে চাই তাকে নির্মাণ করার সময় যখন প্রথমে ফাউন্ডেশন প্রয়োজন হয় তারপরে তার প্লেয়ার তুলতে হয় তারপরে সাথ দিতে হয় তারপরে ইট অথবা যে কোনো বা কাজ মানে এইভাবে আমরা আমাদের বিল্ডিংটাকে ঘিরতে হয় যেমন একটা বিল্ডিং তৈরি করতে চারটি স্তরের প্রয়োজন সর্বপ্রথম ফাউন্ডেশন তারপরে প্লেয়ার তুলতে হবে তারপরে সাথ দিতে হবে এরপর ওয়াল দিয়ে তাকে ঘিরে দিতে হবে ঠিক এই রকমভাবে আজকে আমাদের পরিবারকে যদি সম্পূর্ণভাবে ইসলামী পরিবার হিসেবে গঠন করতে চাই পরিবারকে যদি আমরা ইসলাম এর সুশীতল ছায়াতলে শান্তির নীড় তৈরি করতে চাই এবং জান্নাতের জন্য তৈরি হতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে এই চারটি প্ল্যাটফর্মের মতো আমাদেরকে মহাতারাম আমিরে জামাত মহাতারাম আমিরে জামাত কর্তৃক ঘোষিত যে আল্লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের যে চারটি অঙ্গ সংগঠন এই আমাদের পরিবারের সদস্যকে স্তর বাই স্তর অনুযায়ী আমাদের এই সংগঠনের আওতাভুক্ত হওয়া ছাড়া কোশ্চিনকালে পূর্ণ ইসলামী পরিবার গঠন করা সম্ভব নয় সুতরাং এই ইসলামী পরিবার গঠনের জন্য অন্যতম ভূমিকা যে সংগঠন পালন করতে এসে সেটা হচ্ছে সোনামণি সংগঠন এটাই হচ্ছে সংগঠনের ফাউন্ডেশন আজকে যদি আমরা সোনামণি সংগঠনকে বর্তমান জাহেলি আকিদা থেকে সেরে কি আকিদা দেখতে তাহলে আকিদাই তাদেরকে তাদের আমল আকিদাকে তাহলে আকিদাই রূপান্তরিত করতে পারি এবং তাদেরকে সুযোগ্যভাবে যদি গড়ে তুলতে পারি তাহলেই তারা ভবিষ্যতে যুব সংঘ এবং আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে আমরা তাকে দাওয়াতি কাজে তাদেরকে আমরা পাবো ইনশাল্লাহ তাই আজকে যারা উপস্থিত আছেন আন্দোলন যুব সংঘ যারা জেলা পর্যায় এর দায়িত্বশীল তাদের কাছে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বশীল তাদের কাছে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমরা যেন সাংগঠ সোনামণির সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদের থেকে যে সহযোগিতা পাওয়া প্রয়োজন যে মানসিকতা তাদের কাছ থেকে পাওয়া প্রয়োজন সেটা যেন আমরা তাদের কাছ থেকে পাই আশা করি আম এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি কারণ আজকে আমাদের এই পরিবারকে যদি সুন্দর সঠিকভাবে জান্নাতি পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে চাই অবশ্যই আমাদের পরিবারের সব সদস্যকে এই অঙ্গ সংগঠনের আওতাভুক্ত করে আমাদেরকে দাওয়াতি কার্যে আঞ্জাম দিতে হবে তাই সোনামানি সংগঠন হচ্ছে অপরিহার্যের মধ্যে তাই আমরা সোনামানি সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি উদ্ধতন নেতৃবৃন্দর কাছ থেকে উদ্ধতন সংগঠনের কাছ থেকে 
তারা যেন আমাদেরকে উপযুক্ত সহযোগিতা দিয়ে এই সোনামণি সংগঠনকে ত্বরান্বিত করতে ত্বরান্বিত করেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইবরকত আলহামদুলিল্লাহ আমরা সোনামণি রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক জেলা এর পরিচালক ভাই খায়রুল ইসলামের কাছ থেকে আমরা বক্তব্য শুনছিলাম এ পর্যায়ে বক্তব্য পেশ করবেন ফিরোজ আহমদ পরিচালক জয়পুরহাট সাংগঠনিক জেলা সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ما من مولدي إلا يولد على الفطر فعباؤه يوحو بدني ويو نصرانه ويو مززسني راه البخاري برشنك شاك مطر مهان الله الجنة جرشش ونقره أسكي أمرا شنمني شملون شانشكي تيك بوتي جو جدار وبستي تهت بيري جالا باق ما دركي সুষ্ঠু পরিবেশে সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান করার তৌফিক দিলেন সে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করি সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ লাখ ও কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের শোনে আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি পরিচালক প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা সনামণি জেলা পরিচালকদের পক্ষ থেকে এতটুকুই বলতে চাই যে একজন সন্তানের জন্য পিতামাতা সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত করব সন্তানের জন্য রাস্তার পাশে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করে দিব সন্তানের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ এমনইভাবে কামনা করছি কিন্তু এই সন্তান মৃত্যুর পরে তার ভবিষ্যৎ যেন জান্নাত হয় এটা কখনোই আমরা ভাবে দেখি না একজন আহলাদিস আন্দোলনের দায়িত্বশীল যুবসংঘের দায়িত্বশীল তাদের সন্তান রয়েছে অথচ সোনামণি সংগঠনের আওতাভুক্ত কি না এটা একবারও ভেবে দেখি না শুধুমাত্র এতটুকুই ভেবে দেখছি বাংলার জমিনে আমরা আহলাদিস আন্দোলনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি অথচ আমার সন্তান বিপদগামী হচ্ছে সেদিকে একবারও আমি তাকানোর সুযোগ পাচ্ছি না যেমনিভাবে দুনিয়ার জীবনকে আমরা সন্তানের জন্য সাজানোর চেষ্টা করছি তেমনিভাবে আখরাতের জীবন যেন সন্তানের জন্য এভাবেই সাজাতে পারি এই আহ্বান জানাবো সারা দেশের যত আহলেদিস আন্দোলন যুব সংঘ সোনামণি আলাউন থেকে শুরু করে মহিলা সংস্থা সকল স্তরের দায়িত্বশীলকে বলবো অবশ্যই আপনারা আপনাদের সন্তান সন্ততিদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বিশ্বনবী ঘোষণা করেছেন দেখো তোমাদের সন্তানদের যখন বয়স সাত বছর হবে তখনই তোমরা তাদের সালাতের নিউমাবলী শিক্ষা দাও আর যখনই তাদের বয়স দশ বছরে পদার্পণ করে তখন তাদেরকে সালাত না আদায় করলে প্রহার করো পিটাও বিশ্বনবীর এই ঘোষণা হাদিসে রয়েছে অথচ আজকে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে তা আমল করতে পারছি না আমার জীবন সাথে আমি একজন মানুষকেও দেখিনি যে তার পিতা সন্তান সালাত না আদায় করার কারণে প্রহার করেছে পিটিয়েছে হাদিসের শেষ অংশে বলা হয়েছে মহব্বত ত্যাগ করো আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করে দাও একজন মানুষকেও আমি খুঁজে পাইনি অথবা আসন আমরা যদি রাসুলের হাদুস দিয়ে 
বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাহেস্তামের জীবনী তালাশ করি তাহলে সর্বপ্রথম কোরআনের দিকে তাকাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তেত্রিশ নম্বর সুরা সুরাতুল আহাজাব আয়াত নম্বর একুশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমাদের জন্য তোমাদের গ্রহণযোগ্য আদর্শ হচ্ছে তোমাদের রসুল যদি তোমরা উত্তম আদর্শ খুঁজতে চাও তাহলে বিশ্বনবীর দিকে তাকিয়ে দেখো পৃথিবীতে এখনো এমন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে নিয়ে সোনামনি সংগঠন নেই যে এই সংগঠনের আদর্শ হবে রাসুলের আদর্শ দিয়ে করবে এরকম সংগঠন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাই আসুন আমরা সোনামনি সংগঠনের আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়ি এই আহ্বান জানাব সকলকে এরপরে আমরা লক্ষ্য করব যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সহি মুসলিমের একটি হাদিসের শেষ অংশ বলছেন আউ আলাদিন সলেহিন রাহু মুসলিম এমন সৎ সন্তান পৃথিবীতে তৈরি করে যাও যেই সন্তান তোমার জন্য দোয়া করবে যখন তুমি মৃত্যুবরণ করবে তোমার জন্য দোয়া করবে রব্বের হাম হুমা কানা রব্বয়ানি সগীরা এরকম সন্তান পৃথিবীতে রেখে যেতে হবে এমন সন্তান পৃথিবীতে রেখে যেও না যেই সন্তান তোমার জন্য দোয়া করবে না যদি কারো সন্তান থাকে তাহলে সন্তানের কারণে তার জান্নাত ফাইসালা হতে পারে সন্তানের দোয়া অবশ্যই কবরে শুয়ে শুয়ে তার একটা নেকির অংশ হিসাবে কবরে পৌঁছিবে সহি মুসলিমের হাদিস তার প্রমাণ এরপরে সর্বশেষ যেটি বলবো সেটি হলো আল্লাহর নবী অবশ্যই বলেছেন যে তোমরা তোমাদের সন্তানগুলিকে তোমাদের সন্তানগুলিকে রাধু রাসুলের আদর্শ হিসাবে গর্বে শুধু তাই নয় যেমন ইব্রাহিম আলাই সালামের আদর্শ ছিল তেমনই ইসমাইল হয়েছিল তোমাদের আদর্শ যদি ইব্রাহিম হয় তাহলে তোমাদের সন্তানরাও অবশ্যই ইসমাইলের মতো ধৈর্যশীল হবে একথাই সুনিশ্চিত বিশ্বনবী যখন সন্তান বিশ্বনবী যখন শিশুকাল ছিল সেই সময় জাহিরি যুগেরা তার নাম উপহার দিয়েছিল আল আমিন কত সুন্দর বিশ্বাস করে তার নাম রেখেছিল যখনই নবত প্রাপ্ত হয়েছিল তখনই তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল অথবা আসুন আমাদের সন্তানদেরকেও যেন আল আমিন বলে সবাই আখ্যায়িত করে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে যেন এমনইভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলামের পদতলে অমুসলিমরা এসে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে যদি তাদের চরিত্র উত্তম হয় যদি তাদের চরিত্র বিশ্বনবীর মতো হয় তাই আসুন আমরা বিশ্বনবীর চরিত্র দিয়ে নিজে জীবন করব নিজের আহাম পরিবারকে সেভাবেই গড়ানোর চেষ্টা করব এই উদাত্ত হবান রেখেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এখন বিশেষ অতিথিদের ভাষণ প্রথমেই ভাষণ উপস্থাপন করবেন ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব সভাপতি বাংলাদেশ আলেদি যুব সংঘ ও পৃষ্ঠপোষক সোনামণি সংগঠন সালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাত ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ ওসলাতু ওসালাম আলামাল্লা নবী আবাদাহ আম্মাবাদ ফাউদুবিল্লাহিমিনশ্বৈতানির রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলমাল ওয়াল বানুন জিনাতুল হায়াত দুনিয়া ওকাল তালাফি আয়াত নুখরা ওয়ালামু আন্নামা আমুয়ালুকুম ও আউলাদুকুম ফিতনা ও আন্নাল্লাহ আলিন্দাহ আজরুন আজিম একটি আদর্শ জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন সোনামণির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি সোনামণি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ আহলাদ সান্দুল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং আমার সামনে উপস্থিত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় শিশু কিশোর সোনামণি ভাইয়েরা এবং পর্দা আড়ালের ছোট ছোট বোনেরা প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমের জন্য যার অশেষ সম্মতে আমাদের এই বার্ষিক সম্মেলন অত্যন্ত সুচারুরূপে এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই অনুষ্ঠানকে আরও বরকতময় করুক আমিন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এইটাই সুরা কাহাফ এবং সুরা আনফালে দুটি আয়াত আমি পড়েছি সুরা কাহাফের আটচল্লিশ নম্বর ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন আলমাল ওয়ালবানুন জিনাতুল হায়াতি দুনিয়া এই পৃথিবীতে মানুষ যে সম্পদ অর্জন করে এবং তাদের যে সন্তানাদি রয়েছে মাল এবং সন্তানাদি এগুলো হচ্ছে মানুষের জন্য দুনিয়াবি জীবনে একটা সৌন্দর্য 
ঠিক অপর সুরায় সুরা আনফালের আঠাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল আলমিন আবার বলছেন ও আলামু আন্নামুকুম আহলাদুকুম ফিতনা জেনে রাখো হে মানব সকল তোমাদের মাল তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা বিপদ পরপর দুইটি সুরায় দুই রকম তথ্য আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে সন্তানরা হচ্ছে আমাদের জন্য সম্পদ সন্তানরা হচ্ছে আমাদের জন্য সৌন্দর্য দুনিয়ার আবার অন্য আয়তে বলা হচ্ছে না সন্তান হচ্ছে ফেতনা বিপদ দুই রকম কথার অর্থটা কি দুই রকম কথার অর্থ এটাই যদি একটা সন্তান ভালো হয় একটা সন্তান সুসন্তান হয়ে গড়ে ওঠে একটা সন্তান যদি তার বাপ মার জন্য উপকারে আসে তাহলে সেই সন্তান তার জন্য জিনাত হয় তার জন্য সৌন্দর্য হয় তার জন্য একটা সম্পদ হয় আর যদি এই একই সন্তান যদি সুসন্তান না হয় কুসন্তান হয় সেই সন্তানের মাধ্যমে যদি বাবা মা তারা কোনো উপকার না পায় অথবা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই সন্তান তার বাবা মায়ের জন্য নিঃসন্দেহে ফেতনা সেই সমাজের জন্য একটা ফেতনা সেই রাষ্ট্রের জন্য একটা তারা একটা বিপদ প্রিয় উপস্থিতি একজন সন্তানকে এই জন্য সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজের একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এ দায়িত্ব যেমন পিতামাতার রয়েছে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তেমনি সমাজ ব্যবস্থার রয়েছে তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবার রয়েছে একটা শিশু সন্তানকে যদি ছোটোবেলা থেকে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে না তোলা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে পরবর্তীতে সে হঠাৎ করে খুব ভালো একজন ফেরেস্তা হয়ে যাবে এটা কখনোই সম্ভব না তার বীজ যদি ভালো হয় তার প্রতিপালন যদি ভালো হয় তাহলেই সে পরবর্তীতে একটা সুসন্তান হয়ে সমাজের জন্য উপকার বয়ে নিয়ে আসবে একটা সন্তানকে তিনটি মৌলিক জিনিস শেখানো উচিত প্রথম কাজ হচ্ছে তার মধ্যে মৌলিক আকিদা ঢুকিয়ে দেওয়া বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া আর সেই বিশ্বাসটা কি সেই বিশ্বাস হচ্ছে তৌহিদের বিশ্বাস এক আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের প্রতি বিশ্বাস এই বিশ্বাসটা যদি একজন সন্তানের মধ্যে না ঢুকানো যায় সেই সন্তান বড় হয়ে যে সে যত ভালোই হোক না কেন সমাজ তার দ্বারা উপকৃত হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনে যে বলেছেন আমা খালাফুল জিন আল ইনসাইল আলী আবুদুন আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার এই বাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এই জিনিসটা তার অন্তরে আগেই ঢুকে দিতে হবে কুলিন্না সলাতি অনুসুকি ওমাহিয়া ওমামাতি লিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রসুলকে শিখিয়ে দিচ্ছেন তুমি বলো যে আমার সালাত আমার সিয়াম আমার জীবন আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য এই বিশ্বাসটা একটা বাচ্চার মধ্যে সব সবার শুরুতে প্রবেশ করে দিতে হবে যে আমরা পৃথিবীতে কী জন্য এসেছি কী জন্য আমরা পৃথিবীতে কাজ করছি এবং পরবর্তীতে পৃথিবীর জীবন শেষে আমরা কোথায় যাব এই বিশ্বাস তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে দুই নম্বর তার সামনে একটা আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে যে আদর্শ অনুসরণ করে সে পরবর্তীতে ভালো হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আর সেই আদর্শ কি সে আদর্শ হচ্ছে আমার রসুলের আদর্শ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পৃথিবীতে একজন আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন তিনি বলছেন কি লাকাত লাকাত কান আলকুম ফি রসুল্লাহ উসুতুন হাসানা তোমাদের জন্য রাসুলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে যে তোমাদের উত্তম আদর্শ কে সে আদর্শ যদি তারা চিনতে পারে সে আদর্শ মানুষকে যদি তারা চিনতে পারে তাহলে তাকে দেখে তার আদর্শ দেখে তার রেখে যাওয়া জীবন বিধান দেখে তারা নিজেদেরকে গড়ে নিতে পারবে কিন্তু তাকে আপনাকে আগে শিখিয়ে দিতে হবে তার আদর্শটা কি হবে কাকে সে আদর্শ হিসেবে ফলো করবে সেটা না করে আমাদের অধিকাংশ বাবা মা এখন করেন কি শুরুতেই বলেন কি তুমি বড় হয়ে কি হবা পাইলট হবে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে এই কথাগুলো শুনলে আমাদের বাবা মারা খুশিতে গদগদ হয়ে যান কিন্তু এগুলো মূলত মৌলিক শিক্ষা নয় একজন ক্ষতিকর ডাক্তার একজন ক্ষতিকর ইঞ্জিনিয়ার একজন ঘুষখোর ইঞ্জিনিয়ার এগুলো দিয়ে সমাজে কোনো উপকার হয় না একজন ইঞ্জিনিয়ার তখনই প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ার হবে একজন ডাক্তার তখনই প্রকৃত ডাক্তার হবে যখন তার মধ্যে তাওহিদের শিক্ষা থাকবে তার মধ্যে যখন একজন প্রকৃত আদর্শ থাকবে তিন নম্বর তার মধ্যে কিছু আদব আখলাক কিছু সদাচারণ এগুলো শুরুতেই শিখিয়ে দিতে হবে যেমন বেসিক কিছু সদাচারণ তার মধ্যে একটা হচ্ছে অভিবাদন জানানো বড়দেরকে সম্মানসূচকভাবে সালাম দেওয়া এই সালামের প্রচলন যখন একটা শিশুর মধ্যে হবে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ভালো গুণের অভ্যাস ছোটো থেকে তৈরি হবে এই গুণটা তার মধ্যে আগে ঢুকিয়ে দিতে হবে তাকে শিখিয়ে দিতে হবে যে বাবা যখন বড় কেউ আসে সবাইকে সালাম দাও তোমার বন্ধুরা কেউ আসে আগে তুমি সালাম দাও যেখানে যা না কেন সালাম দাও এই সালামের প্রচলনটা তাদের মধ্যে ঘটাতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ জাগাতে হবে কেউ কোনো একটা কিছু হাদিয়া দিল তাকে ছোট বাচ্চাদের সাধারণত দেওয়া হয় কি চকলেট দেওয়া হয় বই দেয় বড়রা কিছু উপহার দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধন্যবাদ বলানোর বলার একটা অভ্যাস করাতে হবে ইংলিশে বা ইংরেজরা শিখায় তাদের সন্তানদেরকে থ্যাংক ইউ বলানো আমরা তার বিপরীতে কি বলবো জাজাক আল্লাহ খাইরান তাই না আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক এই ধরনের কথাগুলো তাকে শিখিয়ে দিতে হবে যখনই বড় কেউ বা তার সহপাঠী কেউ কিছু উপহার দেয় কিছু হাতিয়
বা কোনো উপকার করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলতে হবে কি জাজাকাল্লা খাইর আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক আপনাকে ধন্যবাদ এই অনুভূতিটা তার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে তিন নম্বর তাকে শিখাতে হবে মানুষকে হেল্প করা মানুষকে সহযোগিতা করা সাহায্য করা উন্নত বিশ্বকে বিশ্ব বিশ্বে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কি শেখানো হয় জাপানে অস্ট্রেলিয়ায় এসব জায়গাতে শেখানো হয় বাচ্চাদের আগে যে বড়দের কাছে যখনই যাবে বা রাস্তায় নামবে ওরা বলে কি হেল্প হেল্প এরকম বলে কি হেল্প করতে পারি কি সহযোগিতা করতে পারি মানুষকে তারা বলে কি সহযোগিতা করতে পারি এইভাবে সহযোগিতার একটা মনোভাব ছোটোবেলা থেকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে চার নম্বর হচ্ছে তার মধ্যে বিনয়ের গুণটা ঢুকিয়ে দিতে হবে ইংরে মানে ইংরেজ দেশগুলোতে দেখা যায় তারা সবসময় কথা বলার সময় বলে কি এক্সকিউজ মি আমাকে ক্ষমা করুন এক্সকিউজ মি বলে তারা কথা বলা শুরু করে তার মানে কি একটা বিনয়ের প্রকাশ এইগুলো আসলে ইসলামেরই কিন্তু সংস্কৃতি ইসলামের সংস্কৃতিগুলো আজকে তারা পালন করছে আর আমরা ইসলামের মানে মুসলিম হয়ে ইসলামের সংস্কৃতি থেকে বহু দূরে আমাদের পরিবার আমাদের সমাজ এগুলো শেখায় না না শেখানোর কারণে আজকে আমরা একটা কি বলবো একটা সংস্কৃতিহীন একটা জাতিতে পরিণত হচ্ছি সেই সাথে একরামুল মুসলিমিন বড়দেরকে সম্মান করা আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা বড়দের সম্মান করে শেখেনি আল্লাহ রসুল আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন এভাবে মাল্লা মিয়ার হাম সাগিরা না মাল্লা মিয়াকির হাক্কা কাবিরা না ফলাইছে মিন না যে ব্যক্তি ছোটদেরকে উপরে ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না সে কখনো আমাদের দলভুক্ত নয় ফলাইছে মিন না সে আমাদের দলভুক্ত হতে পারে না প্রিয়বাতি মণ্ডলী যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তাদের সবাইকে বলবো বিশেষ করে যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো অবশ্যই আপনাদের সন্তানদের এই বেসিক আদব কায়দাগুলো একটু শেখাবেন এই আদব কায়দাগুলো না শেখার কারণে পরবর্তীতে তারা সমাজে হিংস্র আচরণগুলো করে আজকে আপনারা দেখছেন বুয়েটে সহপাঠী হয়ে সহপাঠীদের কিভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে সে শুধু তো পিটিয়ে হত্যা না এর সাথে আরও কত কী করে সেগুলো আমরা যারা পত্র পত্রিকা পড়ে আমরা জানি এই বেসিক আদব কায়দাগুলো তারা শেখেনি বলে তারা বড় হয়ে এই ধরনের অন্যায় অমানসিক আচরণ তারা করতে পারে এই সাথে আরও কিছু খারাপ গুণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে যেমন মিথ্যা কথা বলা মিথ্যা সকল পাপের মা মিথ্যা যেন ছোট বাচ্চারা না শেখে সেই সাথে বাজে কথা ফাহেসা কাজ অশ্লীল কাজ যেন তারা না করে এই বিষয়গুলো আমাদের যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদেরকে সচেতন থাকতে হবে সর্বশেষ কথা এই সোনামেরি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত বাচ্চাদেরকে এই বেসিক আকিদাগুলো বেসিক আমল এবং বেসিক কিছু আদব কায়দাগুলো শেখানোর জন্য আমরা আমাদের এই শিশুদেরকে গড়ে তুলতে চাই এমনভাবে যেন তারা আগামী দিনে একজন প্রকৃত সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে তারা যেন সমাজের সমাজের জন্য উপকারী বস্তু হয় সমাজকে যেন তারা কিছু দিতে পারে আর এইভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো আপনারা আপনাদের ছোট বাচ্চাদেরকে সোনামণিদেরকে এই সংগঠনের মধ্যে আনবেন সেই সাথে সোনামণি যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে কর্মসূচিগুলো রয়েছে এই কর্মসূচিগুলোতে আপনারা আপনাদের সন্তানদের অংশগ্রহণ করাবেন আর এইভাবে ইনশাআল্লাহ একদিন এই সোনামণিদের মাধ্যম দিয়ে সোনার সমাজ আগামীতে গড়ে তুল গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন সোনামণি কেন্দ্রীয় সংগঠনকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ আলী যুব সংঘের কেন্দ্রীয় গণপরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে মুবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আলী আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম দপ্তর সম্পাদক আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও সহকারী সম্পাদক মাসি কাত্তাহারিক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আহমদুল্লি আল্লাহ রসুল হিল করিম মামাবাদ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى شنواني شنسكرتك بتجيك دو هزار ونشر پروشكار بطرن او كندري شملان اوپو لقه ايجيتو اسكري انوستان المحترم شبابتي پردهانو تيتي امانتري تو تيتي برندو شنگتان ببندو استر دائت تشلو كرمي برندو او پستي شنواني شدشو برندو আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত সেনাবাহিনীদের আকিদা আমল তাদের আচার আচরণ এগুলি সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক এই অনুষ্ঠান শুধু পুরস্কার দিয়ে এই একজন সেনাবাহিনীর আকিদা আমল তার চালচলন বা তার নৈতিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় তার নৈতিকতা পরিবর্তনের জন্য যে গাইডবুক যে জীবন আদর্শ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন সেই জীবন আদর্শের ধারক বাহক এবং প্রচারক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম যেভাবে আমল করে সেগুলি জাতির সামনে উম্মতের সামনে উপস্থাপন করেছেন তার মাধ্যমেই একজন সোনামণি থেকে শুরু করে 
একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবন গঠিত হবে পরিচালিত হবে এটাই হচ্ছে আমাদের এই সম্মেলনের লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সেটা হলো এই মানুষের জীবনে সবচেয়ে মৌলিক যে দিকটা সেটা হলো তার আকিদা মানুষের আকিদা যদি ঠিক না হয় তার বিশ্বাস যদি যথার্থ না হয় সে যে ইমান পোষণ করে এই ইমানে যদি ভেজাল থেকে যায় তাহলে সে মানুষ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না আল্লাহ বলছেন এন্নাল্লাহ লায়ক এন্নাল্লাহ লায়ক ফির ইয়শরা কাবিহি ওয়া ফির মাদুনা দালি কালিম ইয়াশা নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সাথে কৃত শ্রীকের গোনা কখনোই তিনি ক্ষমা করবেন না এছাড়াও অন্য গোনা তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন এর অর্থ হচ্ছে এই আকিদার প্রশ্নে আল্লাহর জাতে তার সেফতে তার এবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা যে শির এবং এই যে আকিদা বিরোধী একটা বিষয় এটা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না সেজন্য জাতিকে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে আমরা আমাদের দেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ নিতে গিয়ে দেখুন আমরা ইসলামী শিক্ষা যখন শিখি ধরুন স্কুলের ক্লাস থ্রিতে ইসলামী শিক্ষা আছে এই ইসলাম শিক্ষার বইতে যে শিক্ষাগুলি দেওয়া হয় সেখানে প্রথমেই বলা হবে নিরাকার সর্বসম শক্তিমান সত্তা তিনি সর্বত্র বিরাজমান আচ্ছা বলুন না আল্লাহ কি নিরাকার আল্লাহ যদি নিরাকার হন তাহলে কেয়ামতের দিন হিসাবের পরে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল্লাহ এসে তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মধ্য দিয়ে নেমে তাদেরকে বলবেন আজকে আমি তোমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা উত্তম জিনিস সর্বোত্তম জিনিস নেয়ামাত দান করব বান্দার বলবি আল্লাহ তুমি কি আমাদের জন্য কোনো অপূর্ণ করে রেখেছ আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে তুমি পরিপূর্ণ করেছো সার্বিক নিয়ামাত তুমি আমাদেরকে দান করেছো এরপর আমাদের চাওয়া পারার কিছু নেই আল্লাহ তখন তার নিজস্ব আকৃতিতে মমিনদের সামনে তিনি নাজিল হবেন উপস্থিত হবেন আচ্ছা বলুন তো যে জিনিস আর আকার নাই সেই জিনিসকে কখনো দেখা যায় কখনো দেখা যায় না দেখেন মাইক চলছে ফ্যান চলছে আর ইলেকট্রিক লাইট চলছে প্রমাণ কি প্রমাণ হলো বিদ্যুৎ আছে কিন্তু এই বিদ্যুৎকে কি কখনো দেখা যায় যায় না এর কি কোনো আকার আছে না এর কোনো আকারও নাই সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন তার আকার আছে বলেই তাকে দেখা যাবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সহ বিগত যুগের নখ যত নবী এসেছিলেন বিশেষ করে আমরা মুসা আলাহ সাল্লামের কথা বলি মুসা আলাহ সাল্লামের কম যখন বললো যে হে মুসা আমরা তোমার প্রতি মানানব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে আমরা সরাসরি না দেখব দেখার জন্য তুর পাহাড়ে চড়ে গেল আল্লাহ রবুল আলমিন মুসাকে বললেন মুসা তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না কেন দেখতে পাবে না দুনিয়াতে দেখতে পাবে না কিন্তু পরকালে দেখতে পাবে তাহলে আজকের সমাজে আমাদের যারা নিরাকার আল্লাহ বিশ্বাসী কেয়ামতের দিন তারা কি আল্লাহর এই নেয়ামত দর্শনের এই নেয়ামত এটা লাভ করবেন না তারা কি এটা চান না অথচ রাসুল বলেছেন সবচেয়ে মানে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহকে দর্শন করা কেয়ামতের দিন দুই নম্বর বিষয় হলো তারা বলে থাকেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই আকিদাটাও ভুল আকিদা হিন্দুদের একটা আকিদা আছে যত কাল্লা তত আল্লাহ অর্থাৎ ওটা আশ্চর্য যাই আছে সেটাই তাদের দেবতা মুসলমানদের আকিদা ওই রকম নয় বরং মুসলমানদের আল্লাহ এক তাদের তেত্রিশটি কোটি দেবতা নয় বরং তাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন একজনই তাদের আল্লাহ সুতরাং সেই আল্লাহ কোথায় সেই আল্লাহ হচ্ছেন আরো সে সমাসীন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা তাহার পাঁচ নম্বর আয়াতে বলেছেন আর রাহমান ও আল্লাহর আশিস্তাওয়া রাহমান আরো সে সমাসীন রাহমান আরো সে সমুন্নত দেখুন পৃথিবীতে যত কাফের মুশরিক প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিল কে ফেরাউন ফেরাউন বলল এ হামাদ হে হামান তুমি আমার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরি করো যাতে করে আমি মুসার আল্লাহকে তীর মেরে তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে তাহলে ফেরাউনের মতো একজন কাফের মানে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ উপরে আছেন আর আমাদের মতো অনেক আলেম ওলামা অনেক দিনই শিক্ষিত মানুষ তারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ উপরে নাই আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বলেন এই ফেরাউনের আকিদা আর এই ধরনের আলেম ওলামার আকিদা কি এক অবশ্যই নাই ওই ফেরাউনের আকিদা ঠিক ছিল কিন্তু আলেমের আকিদা ভুল ঠিক একইভাবে দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাহাবি মহাবিয়া বিন হাকাম সোলাফি সোলামি রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন যে আমার একজন দাসী ছিল 
দাসিক ওহুদ ওহুদ পাহাড় এবং জয় নিয়ার মাঝখানের উপত্যকায় সে আমার মেষগুলি চড়াতো এক সময় আমি ওগুলি দেখতে গেলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম যে একটা নেকড়ে একটা মেষ খেয়ে ফেলল আমি মানুষ হিসাবে আমার তখন খারাপ লাগলো আমি রাগান্বিত হয়ে দাসিক একটা চড় মারলাম কিছুক্ষণ পরে রাসুলের দরবারে যখন আসলাম তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমি একটা বড় অপরাধ করে ফেলেছি রাসুলকে এটা বললাম তখন রাসুল তিনি এটাকে খারাপ মনে করলেন আমি বললাম হাল্লা রসুল আমি কি আমার ওই দাসিকে মুক্ত করে দেব না রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ওকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো তাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় দাসিকে জিজ্ঞেস করছে ছোট বালিকা তাকে জিজ্ঞেস করছে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় সে বলছে ফিস সামা সে বলছে আসমানে এরপরে জিজ্ঞেস করছেন মা না আমি কে সে বলছে আন্তা রাসুল আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হে মহাবিয়া তুমি ওকে আজাদ করে দাও কেননা সে হচ্ছে মমিনা দাসী সে মমিনা তাহলে একটা দাসী সে ছোট্ট বালিকা তারও ইমান আছে আল্লাহ উপরে থাকেন আর আমাদের ইমান আছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাহলে হিন্দুদের আকিদা আর আমাদের আকিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নেই এই আকিদা থেকে সঠিক আকিদা যেটা এইটা আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের ছেলেদেরকে শিক্ষা দেওয়া দরকার আজকে দুঃখের বিষয় আছে এই যে আমাদের দেশের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সঠিক আকিদাগুলি উপস্থাপন করা হয় না ভুল আকিদা ওখানে লিপিবদ্ধ আছে যেগুলি আপনারা তাহারিকে প্রকাশিত মহতার আমির জামাতের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে আপনারা দেখেছেন সর্বোপরি আমরা যেটা বলবো একটা ছেলের একটা মানুষের মৌলিক যে বিষয়টা সেটা হলো তার জীবনের ইমান আকিদা এটা যদি সঠিক না হয় তার আমল কখনোই সঠিক হবে না এটা যদি তার ঠিক না হয় তার আমল কখনোই ঠিক হবে না এই জন্য আমরা আমাদের সনমনি মনিদেরকে আমরা আমাদের দায়িত্বশীলদেরকে আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে আমরা চেষ্টা করব তার আকিদাগুলিকে ঠিক করে দেওয়ার জন্য বিশেষত আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল পরকাল রেসালাত আখেরাত এগুলি সম্পর্কে আমরা তাদের সঠিক আকিদা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কাউলিহাজাফরুল্লাহিমসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফি প্রিন্সিপাল আল মারকাজুল ইসলামিয়া সালাফি নদাপাড়া রাজশাহী السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد و آلہ و صحبہ و من طبعہم احسان الى یوم الدین یوم لا ينفو مال و لا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أما بعد شماني توك أطرو أنوستانين সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মেহমান অনেক রাম পবিত্র কালাম থেকে একটি আয়াত আপনাদের ক্ষীর মধ্যে তেলাবাদ করেছি আল্লাহ বলছেন হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও যে জাহান নামের আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য রব্বর আলামী নিয়ে কাজটা করবেন তাহলে জাহান নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো নয় তার তাপমাত্রা অনেক গুণে বেশি রব্বুল আলমিন এখানে একটা নির্দেশ দিলেন শুধু ইমান আনলেই কি চলবে ইমান আনলেই চললে আমানু বলার পর জাহান নাম আর আগুন থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে বাঁচাও এ কথাটি আসত না জাহান নামের আগুন থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে 
বাঁধানোর জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণের কথাই রব্বুল আলমিন এখানে বলছেন সেই ব্যবস্থাটা কি যা করলে আমরা জাহান নামের আগুন থেকে এবং আমাদের পরিবার প্রয়োজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে সক্ষম হব সংক্ষিপ্ত কথা সময় মাত্র পাঁচ মিনিট আল্লাহ নবীর শূন্যতে আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন এবং ছেলে মেয়েদের পরিবারের জীবন গড়তে পারলেই কিন্তু আমরা জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করতে পার এখন আদর্শ কোথায় আল্লাহ নবীর আদর্শ কোথায় আমাকে আপনাকে আমাদের সকলকে এ বিষয়ের প্রতি একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে এ আদর্শ কোথায় আমরা উত্তরে বলব এর আদর্শ কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে শুধু এটুকু মনে করে কি হবে আমাদের কোরআন এবং হাদিসের অধ্যয়ন শিক্ষা অর্জন করতে হবে তাহলে আমরা জানতে পারব আল্লাহর কথা কি আল্লাহ কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নবীর আদর্শ কি যেই মতো করে আমাদের জীবন করতে হবে তখন আমরা বুঝতে পারব তাছাড়া কোনো ক্রমে আল্লাহ নবীর আদর্শ মতো জীবন গড়া সম্ভবপর নয় অতি সংক্ষেপে আমি আপনাদের একটু দৃষ্টাকর্ষণ করছি যে বলুন তো আমাদের তরুণরা আমাদের শিশুরা আমাদের কিশোররা যেই পথ অবলম্বন করেছে এতে তারা বিপদগামী হয়েছে সঠিক সরল পথ থেকে বা জান্নাতির পথ থেকে অনেক দূরে সরে ফেলেছে এটা দৈনন্দিন পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই কি চলছে বাংলাদেশে পৃথিবীতে মানুষ আজকে কোন পথে কেন তাদের রব্বর আলমিনি সৃষ্টি করলেন আবার কোথায় তাদেরকে যেতে হবে পরবর্তী জীবনটি কেমন হবে এই ব্যাপারে আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারি না আমরা সবাই বিপদগামী হয়েছি অন্য পথে যাত্রী হয়ে গেছি এটা কেন তাহলে আমাদের আসতে হবে আমাদের কেন্দ্রে আসতে হবে কোরআন হাদিসের শিক্ষায় একটা ছেলের চরিত্র গঠনে পিতা মাতাকে দায়ী করা হয়েছে যেমন বোখারি শিল্পের হাদিস কুল্ল মাউল উদ্দিন ইউলা দালাল ফেতরা প্রতিটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে ইসলামী ফিতাদের উপরে ইসলামী যোগ্যতার উপরে ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করে এখন তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানাই অথবা তাকে খ্রিস্টান বানাই অথবা তাকে অগ্নিপূজক বানাই রবাহুল বোখারি হাদিসটি বোখারি শরীফ প্রয়াত করেছে তাহলে একদম ছেলে বা মেয়ে ইহুদি হয়ে যাওয়া নাসারা হয়ে যাওয়া অগ্নিপূজক হয়ে যাওয়া এর জন্য পিতা মাতাই হলো কি দায়ী পিতা মাতা সেইভাবে ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা না করেন শুধু বাবা হলে হবে না বাবার মতো বাবা হতে হবে বাবা হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার কিন্তু বাবার মতো বাবা হওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার এই দিক লক্ষ্য করে প্রত্যেক পিতা মাতাকে চলতে হবে রব্বুল আলমী নবী এই নির্দেশ আমাদেরকে দিলেন এখন আমি আপনাদের কাছে একটি কথা রাখব পরামর্শ রাখব যেভাবে আমাদের শিশুরা আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের তরুণরা চলছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখছে যেইভাবে তাদের চরিত্র তৈরি হচ্ছে বুঝতে পারছেন আমার পুরো বক্তা বললেন আকিটাই নষ্ট করে দিচ্ছে যেটা ইসলামের মূল বক্তব্য মূল বিষয় আকিরা ঠিক না হলে রব্বুল আলমী তার কোনো আমল কবল করবেন না 
এটা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হচ্ছে আসুন আমরা সঠিক প্রতিষ্ঠান কোনটি কোথায় কোরআন হাদিসের শিক্ষা হচ্ছে কোন সংগঠনটি আমাদের সামনে আছে যে সংগঠনে এই শিশু সহ সকল স্তরের মানুষকে সঠিক আকিদায় প্রতিষ্ঠিত করছে এবং সেই মতো শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে সেই প্রতিষ্ঠানে কোথায় এটা আমাদেরকে দেখতে হবে আমি আপনার বলবো আমাদের সোনামণি সংগঠন শিশু থেকে নিয়ে বাচ্চার উপর কি দায়িত্ব পিতা মাতার উপরে কি দায়িত্ব সত্যি সে মুসলমানের ছেলে মুসলমান হয়ে বড় হবে আবার যুবক হবে যুব সঙ্গে যোগদান করবে তার উপরে গিয়ে আবার আন্দোলনের যোগদান করবে প্রথম থেকে গেলে শেষ পর্যন্ত সুন্দর পথে সঠিক পথে একটা ছেলে একটা মানুষের মতো মানুষ তৈরি হবে এই ছেলে বাসে এর বিকল্প নাই আপনি আমি যতই চিন্তা করি এই পথ অবলম্বন করতে হবে এই জন্য সকল শিক্ষকের অভিভাবক রাছে আমার অনুরোধ সকল কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আসি আমরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করি পিতা হয়েছি বাবা হয়েছি আমার প্রতি অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমার অরুষ জাত সন্তানদেরকে সঠিক পথে আমাকে পরিচাল করতে হবে নইলে আখেরাতে আমাদের কোনো মুক্তি নাই জান্নাত পাওয়া যাবে না এটা এখনই চিন্তা ভাবনা করে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এই সংগঠন অন্তর্ভুক্ত করি আমার সময় লম্বা না করে সময় আমার শেষ এই ক্ষেত্রে আমি সোনামণি অনুষ্ঠান এবং তার দায়িত্ব সুলগুলোকে আন্তরিক মোবারক জানিয়ে এ পর্যন্ত আমার কথা শেষ করছি আলহামদুল্লাহ এ পর্যায়ে আলোচনা উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম যুব বিষয়ক সম্পাদক আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আয়োজিত আজকের এই প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মোহতারাম প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ জেলা দায়িত্বশীল বিন্দু এবং আমার সামনে এবং পর্দার অন্তরালে অভিষ্ট শিশু কিশোর ছোট্ট সোনামণিরা আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়ি এই মূল মন্ত্র নিয়ে আয়লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের শিশু কিশোর সংগঠন সোনামণি ইতিমধ্যে সারা দেশে একটা শিশু কিশোর সংগঠন হিসাবে সারা জাগিয়েছে এই যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়া বা গড়ে তোলা গড়া বলছি মানে গড়া মানে শিশুরা কিন্তু শিশুরা তো আসলে বোঝেন তাদের গড়ে তুলতে হবে এই গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের তাদের বিষয়ে আমি কিছু কথা বলবো আমরা পারিবারিকভাবে পরিবারে দায়িত্বশীল সাংগঠনিকভাবে সংগঠনের দায়িত্বশীল সোনামণি সংগঠন যেটা পরিচালিত হয় বাস্তবে সাত আট থেকে শুরু করে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বা চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত এরা সোনামণি এজ এই বয়সে শিশু কিশোররা সোনামণির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু শাখা এলাকা উপজেলা জেলা যেখানে কাজ করে তারা কিন্তু অনুগামী তারা নিজেরা কাজ করে না তাদের দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়া হয় আপনি শাখায় যাবেন এলাকায় যাবেন উপজেলায় যাবেন জেলায় যাবেন দেখবেন আমাদের পরিচালক আছে পরিচালকরা এই শিশু কিশোরদের টেক কেয়ার করে দেখাশোনা করে তাদের আমল আকিদা তাদের চরিত্র গঠন আদব কায়দা শেখানো সেগুলো কিন্তু এই দায়িত্বশীলরা করে থাকেন দায়িত্বশীলরা যেভাবে শিখাবেন সেভাবে তারা গড়ে উঠবেন সেই ক্ষেত্রে আমি এর আগেও বলেছি আজকেও বলছি সেটি হচ্ছে যে আমরা যারা জেলা দায়িত্বশীল আছি আমাদের কাজের গাফলাতি বলবো না বুঝের কিছু ত্রুটি আছে কি না জানি না 
আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের আটান্ন বা ষাটটি সাংগঠনিক জেলা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা হচ্ছে আটান্ন বা ষাটটি মানে আটান্ন থেকে ষাটটি বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের সাংগঠনিক জেলা আরও মানে বেশি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো সাংগঠনিক জেলার মান পায় সেজন্য বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা আরও বেশি যদি তাই হয় পূর্বে যে কথাটা বলেছি যে যুব সংঘ বা আন্দোলনের দায়িত্বশীলরাই পরিচালক হয়ে সোনামণির কাজ গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সোনামণি সংগঠনের সাংগঠনিক জেলা চল্লিশটি বা তিরিশটি বা পঁয়ত্রিশটি কেন আপনাদের কথা বোঝাতে পেরেছি আমি ষাটটা জেলা আন্দোলনের ষাটের অধিক জেলা যুব সংঘের সেখানে তো যুব সংঘ আছে দুজন যুব সংঘ ছেলে দুজন আন্দোলনের ব্যক্তি এক জায়গায় করলে পরিচালক হয়ে যায় দিয়ে একটা সোনামণি কার্যক্রম শুরু করা যায় কেন হচ্ছে না হয় আমরা বুঝতে ভুল করছি অথবা আমরা একটু গাফলাতি করেছি অথচ আমাদের যে পাইপলাইন বলছি আমরা যে আগামী দিনে আমাদের সোনামণির থেকেই আজকে যারা এখানে সোনামণি বসে আছে যারা বিবেক সম্পন্ন সবাই আসবে না কিন্তু এর মধ্যে থেকে কিন্তু আগামী দিনে আহলাদিস যুব সংঘের সভাপতি হবে এর মধ্যে থেকে আহলাদিস আন্দোলনের সেক্রেটারি হবে এর মধ্যে থেকে আহলাদিস আন্দোলনের আমির হবে তাহলে মূল যে শক্তি সেই শক্তিটাকে যদি আমরা পরিচর্যা না করি তাহলে আমাদের ভুল হবে না ভুল হচ্ছে না সেজন্য দায়িত্বশীল আমরা যারা আছি আহলাদিস আন্দোলনের জেলা উপজেলা বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের জেলা উপজেলা বা কেন্দ্রে আমরা যারা আছি প্রত্যেকের কাছে আমরা অনুরোধ জানাবো পরামর্শ দেব সেটি হচ্ছে এই যে এখান থেকে ফিরে গিয়ে যেখানে যুব সংঘ আছে যেখানে যে জেলায় আন্দোলন আছে সে জেলায় যেন সোনামণি সংগঠনের শাখা সোনামণি সংগঠনের জেলা যেন বাদ না থাকে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে এ আহ্বান জানিয়ে যে সোনামণির কার্যক্রম আন্দোলনের পাশাপাশি সব জায়গায় যেন থাকুক এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আল্লাহর কাছে সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি আকুলু কাউলি হাজা আস্তাকফরুল্লাহ আলী আরকম ওরে সারেড মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ পর্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদুহান সলি আল্লাহ রসুলহিল করিম আম্মাবাদ সোনামণি সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবারও সোনামণি বার্ষিক সম্মেলন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মোতারাম সভাপতি উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সোনামণি বৃন্দ সুদীবৃন্দ সবাইকে আলোচনার প্রারম্ভে আপনাদেরকে আন্তরিক মরবত জানাচ্ছি আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে বলছি যে তাদের দশটি গুণাবলী অর্জন করতে বলা হয়েছে তার অন্যতম একটা গুণাবলী সত্য প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যা পরিহার সত্য বলা এবং মিথ্যা পরিহার এটা সবার জন্য অত্যাবশ্যক সত্য মানুষকে সত্য সত্যবাদীর দিকে নিয়ে যায় এবং সত্যবাদী তা জান্নাতে পৌঁছে যায় আর মিথ্যা মানুষকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে এবং তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করে এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত প্রচলিত দুটো ঘটনা আপনাদের সামনে স্মরণ করিয়ে দিয়েই আমার আলোচনার ইতি টানব প্রথমটা হলো যে সত্য বলার ক্ষেত্রে যদি ছোট শিশু কিশোরদের অন্তরে সত্যের একটা বদ্ধমূল ধারণা দেওয়া যায় তাহলে তারা কিন্তু পিতামাতা এবং গুরুজনের সেই কথাকে অবজ্ঞা করে না 
এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আব্দুল কাদের জিলানি তিনি যখন জ্ঞান অর্জনের জন্য বাগদাদ যাচ্ছিলেন তখন প্রতিমধ্যে ডাকাতদের কবলে পড়লেন তার মা জানতই যে মাঝে মধ্যে এরকম অবস্থা হয় এই জন্য তার জামার সঙ্গেই সেই যে মোহর এইগুলো উনি ওই বোতামের মতো গেঁথে দিয়েছিলেন যাতে ডাকাত দশ ধরতে না পারে ডাকাত দশ দেখে ঠেকে দেখলো যে না ছোট্ট ছেলে ছোট্ট বাচ্চা এর কাছে হয়তো কিছুই নেই এরকম অবস্থা যখন ডাকাতের মন্তব্য তার কর্ণে পৌঁছালো তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল যে না না আমার কাছে চল্লিশটা মোহর আছে কারণ মা শিখিয়ে দিয়েছে হে বাচ্চা তুমি যে অবস্থায় থাকো তুমি কখনো মিথ্যা বলো না তাহলে মিথ্যা পরিহারের ক্ষেত্রে মায়ের যে নির্দেশ এটা কিন্তু অক্ষর অক্ষরে পালন করল আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি আমরা এইভাবে শিখাতে পারি যে হে বাচ্চা তুমি সত্য কথা বলো সত্য তোমাকে জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে তুমি আল্লাহ রহমত লাভ করতে পারবে তাহলে দেখবেন এই বাচ্চারা মিথ্যা কথা পরিহার করে সত্য কথা বলতে শিখবে মিথ্যার পরিণতি কি হয় এটা আমরা জানি একটা ঘটনা যে একটা বাচ্চা প্রত্যেক দিন মানুষকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে বলে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে খুব চিল্লায় চিৎকার দেয় সবাই ছুটি আসে যে না জানি কোন সমস্যায় পড়ল ও বাচ্চাকে উদ্ধার করতে হবে এসে তারা দেখে যে না আসলে কিছু না তখন বাচ্চাটা খিলখিল করে হাসে আসলে তো মানুষকে ধুকা দেওয়ার জন্য সে এইভাবে প্রতারণা করছে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছে এরকম অবস্থা যখন চলতে থাকলো দু একদিন লোকজন সাড়া দিল কিন্তু আসলে বাস্তবিক ক্ষেত্রে একদিন কিন্তু বাঘ এসে পৌঁছে গেল এই সময় সে অনেক চিৎকার করলো অনেক কথা বললো মানুষকে তার দিকে আহ্বান করার জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেল কারণ ওই যে সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে গেল এই জন্য কোনো ক্ষেত্রে আমরা যেন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করি আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের বাচ্চারা কোনো রকমে যেমন মিথ্যার কথা না বলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করে যদি না করে তাহলে প্রকৃত পক্ষে তারা যখন বড় হবে তখন তাদের থেকে জাতি অনেক কিছু পাবে সমাজ অনেক কিছু লাভ করতে পারবে আজকে আমাদের সমাজ কলুষিত কেন আমাদের দেশ কলুষিত কেন এর মূল যে বিষয় আমরা দেখি সেটা এই মিথ্যা এবং এই সত্য থেকে মানুষের বিস্তুতি ঘটার কারণেই সেটা হয়েছে সোনামণি সংগঠনের এই আকিদা এবং আদর্শ এই মূল নীতি যেন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রকৃত পক্ষের জন্য আমি যারা অভিভাবক তাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা তাদেরকে এটাকে বোঝানোর জন্য এবং এ পথে চলার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবেন তাহলে দেখবেন এই সেনামণিরা যখন বড় হবে জাতির কর্ণধর হবে তখন তারা সত্য কথাই বলবে কোনো রকম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে না তখন দেশ উপকৃত হবে সমাজের মানুষ উপকৃত হবে সমাজ একটা আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে রাষ্ট্র রাষ্ট্র একটা আদর্শ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এ বিষয়ে আমরা সবাই সচেতন হই সজ্ঞান হই এবং সর্বত্র সোনামণি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করি এবং বাচ্চাদেরকে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাই এই প্রচেষ্টা চালানোর এবং প্রকৃত পক্ষে কোরআন এবং সই হাদিসের মানে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সবাইকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করার আল্লাহ রবুল আলমিন তৌফিক এনায়ত করুন আমিন আখিরে দাওয়ান আনিল আলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক আলহাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইন্নালহামদুল্লাহ 
والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عمله من شيء আহলে চন্দ্রন বাংলাদেশের অঙ্গ সংগঠন সোনামণি এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সহ সর্বস্তরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবরেণ্য জেলা সভাপতি মজিস্ট্রে আমেলা সহ আহলাচ আন্দোলনের সমস্ত কর্মবিন্দু আমরা আল্লাহর দরবারে শুকর আদা করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সময়ে আমাদের যুবকদেরকে সোনামণিদেরকে পবিত্র কোরআন ও সৈ হাদিস ভিত্তিক জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে এই সোনামণি সংগঠনের এই অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করে দিলেন সেই জন্য তার দরবারে প্রাণ খুলে শুকরাদা করি বলে আলহামদুলিল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া ইসলামের উপরে অসংখ্য দরুদ সালাম বর্ষিত হোক যে নবীর তরিকা মতবাদ দেখানো পথ মানব জাতির জন্য হকালীন কল্যাণ পরকালীন মুক্তি সেই নবীর উপরে দরুদ পাঠ করি সবাই বলি সাল্লাহ আলিয়া ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুরের একুশ নম্বর আতে বলেন আল্লাজিনা আ মানু যারা ইমান আনল জেনে বুঝে আর তাদের সন্তানাদি যারা তাদের মুমিন পিতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল আল হাকনা বিহিম জুরিয়াতা হুম আমি এই সমস্ত পিতামাতা ইমানদার পিতামাতা এবং তাদের এই সন্তানাদিকে জান্নাতে এক জায়গায় করে দেব সুহান আল্লাহ শর্ত হল যদি পিতামাতা ইমান আনে এবং তাদের সন্তানাদিকে ইমানদার তৈরি করতে পারে যদি পিতা মাতা মুমিন হয় এবং তার সন্তানাদিও মুমিন হয় আল্লাহ বললেন আমি হাসরের ময়দানে তাদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে জান্নাতেও একত্রিত করে দেব সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই সন্তানাদিকে প্রকৃতপক্ষে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের দিনের উপরে তার প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত তার দেখানো ইসলাম এবং দিনের উপরে শিক্ষাদানের জন্যই মোহতারাম আমির জামাতের এই সুন্দর প্রচেষ্টা সোনামণি এই সংগঠন এই সংস্থা সোনামণিরা হল আমাদের নয়নের মণি আজকের সোনামণি আগামী দিনের জাতির নয়নের মণি যদি এই সোনামণি তাদের গঠনতত্ত্বের আদর্শ মোতাবেক সোনামণির জ্ঞান কোষ শিক্ষা কোষ এবং সোনামণিদের পরিচালিত যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেই অনুযায়ী জীবন গড়তে পারে আমরা অবশ্য অবশ্যই ঘোষণা দিতে পারি এই সোনামণিরাই একদিন বাংলার এই জমিনকে সোনায় পরিণত করবে এই সোনামণিরাই একদিন এই অশান্ত বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেজন্য সোনামণির পিতামাতাদের প্রতি আমাদের আবেদন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা আজকে যা শিখবে ভবিষ্যতে এটাই তাদের জীবনে গড়ে উঠবে তাই বলা হয়েছে আল আইল মু ফিসারে কার নাকসু ফিল হাজার সোনামণির ছোটকালের এই শিক্ষা 
পাথরে খোদাই তুললো এ কখনো ভুলবে না এজন্য আগে সোনা মনিদের পিতামাতা কে সোনার মানুষ হতে হবে তখন ওই গড়ে উঠবে আপনার সন্তান আদর্শ সোনামণি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পবিত্র করানো সই হাদিস ভিত্তিক আমাদের এই সোনামণিকে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন সবাই বলেন আমিন সোনামণিদের প্রতি এবং বড়দের প্রতি কিন্তু উপদেশের কথা লোকমান আসলাম বলে গেছেন সেগুলো আপনার সোনার লোকমানে দেখে নেন আমাদের হাতে সময় নাই সেজন্য আমি শুধু এতটুকু আবেদন করব প্রত্যেকটা জেলায় যে সমস্ত জেলায় সোনামণি শাখা সংগঠন নাই খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপনার সোনামণির সংগঠন বা সোনামণি শাখা তৈরি করার ব্যবস্থা করবেন যে সমস্ত জেলায় সোনামণির সংগঠন শাখা আছে তারা প্রতি মাসে কিংবা দুই মাস পরে সোনামণিদের নিয়ে বসে তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করবেন কারণ আজকের এই ছেলেরাই একদিন কালকে আপনার ওই স্থানে এসে আপনার এই সংগঠন পরিচালিত করবে আপনি দেখেন নাই আবু সৈয়দ খরিদ বলছেন ইজার আয়ত সবাবা কালা মরহাবাবে রাসুল্লা ইসলাম মরহাবাবে ওসিয়াত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমার আনি রাসুল ইসলাম আনুয়াসুম ফিল মজলিসে রুবাহেমকুল হাদিসা ফাইন নাকুম খুলুফুনা ও আহলুল হাদিস বাদানা আবু সাহেদ খুদ্রি কোন যুবকদের বা কোন সোনামণিদের দেখলে জড়িয়ে ধরে বলতেন যে আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ওসিয়ত অনুযায়ী তোমাকে মারহাবা জানাচ্ছি রাসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে তাদেরকে মজলিসে বসার ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদেরকে হাদিস শেখাও কেননা আমাদের পরে তারাই তোমাদের স্থল বিকৃত এবং আমাদের পরে তারাই হবে আহলুল হাদিস সুতরাং সবার প্রতি এই সোনামণি সংগঠনের সহযোগিতা করা এবং সার্বিকভাবে এদেরকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ অবারাকাত
যেভাবে বলছো এর তো রাসুলের সুন্নতি পদ্ধতি নয় রাসুলের সুন্নত হচ্ছে কেউ অবস্থা জানতে চাইলে সব অবস্থায় আল্লাহ চুক্তি আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় আল্লাহ ইব্রাহিমের সাত আয়াতে বলেন যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে বেশি করে দেবো আর যদি তোমরা আমার অন্যায় করতে হোক তবে জেনে রেখো আমার শাস্ত্র অত্যন্ত কঠোর ভাইয়া তুমি তো আমাকে অনেক সুন্দর পদ্ধতি শিক্ষা দিলে বিশ্বাস করো আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এত সুন্দর পদ্ধতি কোনো দেওয়ার শিক্ষা দেয় না আমি যখন তোমাকে সালাম দেই তখন তুমি আমার সাথে দুই হাতে মুসাফ করছো আবার তোমার হাত তোমার বুকেও লাগিয়েছো আবার চুমুও খেয়েছো এটা তো সুন্নতি পদ্ধতি নয় কেন আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তা তো এরকমই করে থাকে দেখো ভাইয়া তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কিংবা পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ দুই হাতে মুসাফা করে ওকে হাত লাগায় হাতে চুমু খায় তাহলে এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আল্লাহর কাছে সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে যেভাবে তিনি আমাদের ঠিক করতে বলেছেন দেখো ভাইয়া আমার মনে হয় তোমার মুসাফার পদ্ধতি জানা নেই আমি তোমাকে মুসাফা সম্পর্কে বলছি প্রথমত মুসাফার শব্দের অর্থ হচ্ছে পরস্পরের হাতের তালু মিলন মুসাফার সময় একে অপরের ডান হাতের তালু মিলিয়ে কর্মতন করতে হয় তাহলে কেন পরস্পরের মুসাফা করতে হয় মাথা ঝুঁকানো বুকে জড়িয়ে ধরা বা কপালে চুমু খাওয়া এগুলো সবই সুন্দর প্রকৃতি আমার সুন্নতি প্রকৃতি হচ্ছে যেমন মাত্র সালাম দিবে এক হাতে মুসাফ করবে আমি <laughs>
দুঃখের কথা আর বললেন না ভাই যখন রাতে ঘুমাই তখন আমার মা ওই পীর বাবা আছে না পীর বাবা ওই পীর বাবার কাছ থেকে পাঁচ শত এক টাকা দিয়ে তাবি জানিয়ে দিয়েছে ভাইয়া তোমার কথা তো সবই বুঝলাম কিন্তু এগুলো তো করা যাবে না কেন ভাই এটা আবার সমস্যা ভাইয়া এগুলো সে কি কর্মকাণ্ড যা ইসলামে নিষিদ্ধ তুমি কি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই বাড়িতে শুনুনি এবং তিনি আরো বলেন যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাই তাকে তার প্রতি সবর্ত করা হয় তিন মিজি হাজিস নাম্বার দুই হাজার বাহাত্তর আর শ্রীকারীর জন্য জানাত হারাম তারপর <laughs> তোমার <laughs> কিছু বুঝতে পারছি না আমি কলা মনে করো এর 
বারো টাকা হালি বিক্রি করছি তুমি কি লিবে একটা দিন খাড়ো দিদি খালি ভাই আপনার সাথে কিছু কথা বলা যাবে ভাইয়া তুমি যে খাবার খেলে শুরু থেকে বিসমিল্লা বলেছো না বলিনি তো কেন বলবো আমি তো টাকা দিয়ে কলা কিনে খেয়েছি এখানে আমার বিসমিল্লা বলার দরকার কি আর কই জনই বাইটা বলে না ভাইয়া শোনো আমরা তো মুসলমান খাবার শুরুতে বিসমিল্লা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা সুন্নাত আর শুরুতে বিসমিল্লা বললে তো শয়তানের প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়া যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্না শয়তান ইয়াস্তাহিলু তাআমা আল্লাহ ইতকালাতুল্লাহি আলাই অবশ্যই শয়তান মুসলিমের খাবার খেতে সক্ষম হয় যদি সে খাবার শুরুতে বিসমিল্লা না বলে মুসলিম হাদিস নাম্বার দুই হাজার সতেরো আর শেষে আলহামদুলিল্লাহ বললে তো সবাবে মিজানের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায় মুসলিম হাদিস নাম্বার দুশো তেইশ আমার কথা বুঝতে পেরেছো ভাইয়া হ্যাঁ বুঝতে ভাইয়া তোমার আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম তুমি যখন খাচ্ছিলা তোমাকে বাম হাতে কলা খেতেও পানি পান করতে দেখলাম আরে ভাই তাদের সমস্যা কি উভয় হাতে তো আল্লাহর দেয়া এখানে ডান হাত কি আর বাম হাত কি এক হাতে খেলে তো হলো ভাইয়া বুঝলাম উভয় হাতে তো আল্লাহ দেওয়া কিন্তু সব কিছুর ভিতরে কিছু নিয়মাবলী আছে তেমনই খাবারের ভিতরে কিছু নিয়মাবলী আছে কখনোই বাম হাতে খাওয়া উচিত নয় এটি শয়তানি কাজ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে মুসলিম হাজিস্তান বা দু হাজার বিশ ভাইয়া তোমার আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম তোমাকে দাঁড়িয়ে এক বিশ্বাসে সম্পূর্ণ পানি শেষ করে ফেললে তুমি ভাইয়া এটাও সমস্যা এতে আবার কি সমস্যা ভাইয়া সমস্যা করলে তো হবে না তোমাকে একটু আগে বললাম সব কিছুর ভিতরে নিয়মাবলী আছে তেমনই পানি পান করার ভিতরেও কিছু নিয়মাবলী আছে কখনোই দাঁড়িয়ে পানি পান করা উচিত নয় বরং তিন নিঃশ্বাসে পান করা সুন্দর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে কারণ এটি কারণ শয়তানি কাজ এটা মুসলিম হাদিস নাম্বার দু হাজার ছাব্বিশ আর দাঁড়িয়ে খাওয়া তো আরও খারাপ হোক বা সেরকম নিন্দ নেই আমি আপনার কাছ থেকে 
ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোমাকে সেই তৌফিক দান করুন আচ্ছা ভাইয়া আপনি এই পানহার আদর খাওয়ার আদর এগুলো কোথা থেকে শিখেছেন ভাইয়া এগুলো আমি সোনামনি সংগঠনে সাপ্তাহিক বৈঠক হয় ওখানে বসে এগুলো শিখেছি সোনামনি সোনামনি আমার কি আচ্ছা ভাইয়া তোমাকে সোনামনি সংগঠনের কিছু তথ্য দি সোনামনি হলো একটি আদর্শ জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এর মিন্তারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালি 1994 সালে 23 সেপ্টেম্বর এই সোনামনি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এর পাঁচটি নীতিবাক্য রয়েছে তোমাকে বলি শোনো এক সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করি দুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি তিন নীতিকে সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলি চার ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি পাঁচ আদর্শ পরিবার গড়ি দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি বাহ ভাইয়া আপনাদের সোনামনি সংগঠনটা তো খুব দারুণ এটা পাঁচটি নীতিবাক্যই রয়েছে আর নীতিবাক্যগুলো কি সুন্দর আমি এই নীতিবাক্যের উপরে আমার জীবন পরিচালনা করব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর তোমাকে সেই তৌফিক দান করব আচ্ছা ভাইয়া আমি কি আপনাদের সোনামনি সংগঠনের সদস্য হতে পারবো অবশ্যই সোনামনিদের জন্য তো এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে কি আমি সোনামনি সংগঠনের সাপ্তাহিক বৈঠকে বসতে পারবো অবশ্যই কেন বসতে পারবো না তাহলে আমি আগামী সপ্তাহ থেকে আপনাদের সোনামনি সংগঠনে বসার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোমাকে সেই তৌফিক দান করব আচ্ছা ভাইয়া তাহলে আজকে আসি আচ্ছা ভাইয়া আর আমাকে অনেক অনাহারে আদর শিক্ষকদের এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম जागरणी उपस्थापन कर मार्कजे छात्र रुहुल अमिन असलकुम वरहमतुल्ला पृथिवीर मालिक तारी हाते सब अल्लायमर प्रतिपाल पृथिवीर मालिक तारी हाते सके मदर स्रोष्णा जेने तार नबी के रसुल मेने ताके मदर स्रोष्णा जेने तार नबी के रसुल मेने सफल फिरे कूले पाप सागर कबू जो जाए हरिए भूले तो बने पालुड़िए अश्व फिरे 
সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে বিশেষ অতিথির ভাষণ উপস্থাপন করছেন মোহাম্মদ মোকাদ্দাসুল ইসলাম অধ্যক্ষ মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা উপরভদ্রা রাজশাহী আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাতুসাল্লাম আলা নাবিল করিম মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতু আজকের সোনামণি অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কমিটির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি আমার শ্রদ্ধীয় ওস্তাদ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব উপস্থিত প্রধান অতিথি দেশের একজন খ্যাতনামা এবং সারা দেশের শ্রেষ্ঠ জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন বিশেষ অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সারা দেশ থেকে আগত সোনামণি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রবৃন্দ ঐহক মণ্ডলী সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি স্বাগত জানাচ্ছি মূলত আমাদের জুমার সালাতের সময় সন্নিকটে আমার ধারণা ছিল যে কিছু কথা বলব আমি কিছু পয়েন্ট মানে নোট করে রেখেছিলাম কিন্তু আসলে যেহেতু জুমার সালাত নির্দিষ্ট সময়ই আদায় করতে হবে আর আমাদের চোদ্দাবাদন সারের কাছ থেকে শুনব আমরা কথা আমাদের মানের প্রধান অতিথি আছেন আমি একটি কামিল মাদাসার অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত প্রায় কামিল মাদাসার অধ্যক্ষ বলতে মাদ্রাসাটা দাহিল মন্দির হওয়ার আগে আমি প্রতিষ্ঠান প্রধান এখন কামিল তিনটা সাবজেক্টে অনার্স সহ মাস্টার্স আছে আসলে মূলত আমি অনেক সময় এখানে সারের এখানে আমি জুমার সালাত আদায় করতে আসি মঙ্গলবারের সাপ্তাহিক তালিমি বৈঠক হয় সেখানে আমি আসি এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে মোটামুটি আমি জড়িত এবং আমার সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এখানে আসেন এখানে একটা বিষয় যে আমরা সরকারের কাছ থেকে মাসে বারো লাখ তেরো লাখ টাকা বেতন পাই কিন্তু সরকারের কাছ থেকে আমরা বলা যায় গড়ে চোদ্দ পনেরো কোটি টাকার ভবন বিল্ডিং অ্যাপারেটার্স পেয়েছি কিন্তু আমরা এই ধরনের মানসম্মত শিক্ষা দিতে পারি নাই কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় আমিরে জামাত তিনি এবং আপনারা মানসম্মত শিক্ষা দিতে পেরেছেন এই সোনামণিদের যে এই একটা সংগঠন প্রত্যেক মানুষই চায় তার সন্তান সুসন্তান হোক হাদিস শরীফে এসেছে মা মেন মৌলুদেন এল্লা ইউলা দালাল ফেতরাতে প্রত্যেকটা তার হাদিসের পরবর্তী অংশ আপনারা জানেন দাদা তার পিতা তাকে মুসলমান বানায় ইহুদি বানায় মজুসি বানায় ইত্যাদি এখন আমরা যদি একটা সন্তান ছোটবেলায় সুশিক্ষা দান করা যায় তাহলে তার সেই শিক্ষাটা সারা জীবন চালু থাকবে আমরা দুনিয়ার লোভে লালসায় পড়ে বা দুনিয়ার দিকে দুনিয়ার অর্জন করার জন্য আমরা চেষ্টা করি কিন্তু আসলে দুনিয়ার অর্থ বলেন আবার মান সম্মানের কথা বলেন যশ খ্যাতি বলেন এটা মহান পাক রব্বুল ইজ্জাতের প্রদত্ত একজন অনেক লেখাপড়া করছে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় ডিগ্রি অর্জন করছে সে দেখা যাচ্ছে যে অনেক টাকার মালিক না বা কোনো রকম হয়তো দিন চলছে সময় অতিবাহিত করছে আবার একজন আমরা উদাহরণ দিই অনেক সময় যে উনিশশো সালে আমার কাছে একজন আসছিল যে তার আমার মাদ্রাসা একটা পিয়ন পদে চাকরি নিবে আমরা চাকরি দিতে পারি নাই সে সময় সে খুব কান্নাকাটি করে চলে গেছিল। 
পরবর্তী সময়ে গত দুই বছর আগে তার সাথে কথা হলো সে বলল যে আমি ইনকাম ট্যাক্স দিছি স্যার গত বছরে দুই লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা তাহলে মহান পাক রাবুল ইজাদ কী করতে না পারেন নব্বই সালে একটা পিয়ন পদের আঠাশ বছর আগে ধরেন আঠাশ বছর আগে একটা পিয়ন পদের চাকরির জন্য সে আসছিল তাকে চাকরি দিতে পারি নাই আবার সে কান্নাকাটি করে চলে গেল মহান পাক রাবুল ইজাদ তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন আমরা দুনিয়ার অর্থের পিছনে লালসার পিছনে লোভের পিছনে আমরা দৌড়াবো না এই যে সোনামণিদের এই যে আজকে অনুষ্ঠানে আমি এসেছি স্যার আমাকে বা সোনামণি সংগঠনের আব্দুল হালিম সাহেব আমাকে দাওয়াত করেছেন এখান থেকে আমি অনেক অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং আমরা আমাদের মাদ্রাসায় বা আমাদের পারিবারিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা একটা কথা বলবো পোশাকের বিষয়ে আমরা অনেকেই ছেলে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে যে এমন শিক্ষা দেই ছেলে মেয়েরা বাবা মা ইন্তেকাল করলেও সেই সন্তান তার জন্য দোয়া করতে পারে না সেই সন্তানের পোশাকের অবস্থা সেই সন্তানের আমলের অবস্থা খুবই খারাপ আমরা সন্তানদের মানুষদের পোশাক দিয়েও মানুষদের বিবেচনা করা যায় এখন যে ছেলেটা মোহনপুরের জাগরণী গাইল সেই ছেলেটা একটা সংলাপে আসছিল কলা খাইল তারপরে বিস্কিট খাইল ফালায় দিল তার সেই সময়কার পোশাকের অবস্থা দেখছেন আপনার এটা হয়তো নাটকের একটা অংশ এখন সেই ছেলেটা জাগরণী গাইল কি সুন্দর একটা পোশাক নিয়ে তাকে ওই সময় দেখাই মনে হচ্ছিল একটা বখাটের ছেলে এবং সে বখাটের পাড়ি করছিল আবার এখন সে জাগরণী গাইল একটা এই জাগরণী আমি মনে হয় যে খুবই ভালো লাগছে সারা বাংলাদেশেও জাগরণীতে এটা হয়তো ফার্স্ট হবে কোনো এক সময় ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ সবাইকে আমরা আমি এখানে এসে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি আল্লাহ পাক তফিদিরা আরও মাঝে মধ্যে আসবো ইনশাল্লাহ এবং শিক্ষা গ্রহণ করব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি অমা তাওফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রধান অতিথির ভাষণ উপস্থাপন করবেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন জেলা শিক্ষা অফিসার রাজশাহী বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সোনামণি একটি সৃজনশীল আদর্শ প্রতিষ্ঠানের আজকের এই বিভিন্ন ইভেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল আল গালিব স্যার সম্মানিত বিশেষ অতিথি মণ্ডলী সুধী মণ্ডলী অভিভাবক মণ্ডলী শিক্ষক মণ্ডলী এবং এই সোনামণির বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রিয় সোনামিনী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকের এই পবিত্র জুমার দিনে এই পবিত্র জায়গায় যারা ইসলাম নিয়ে চিন্তা করেন বা ইসলামের চর্চায় সবসময় মজগুল থাকেন সেরকম একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই উপস্থিত হই কথা বলি কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী যেটা আমাদের ইহকাল পরকাল এবং সমাজ জীবনে জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকটা জীবনেই যে ইতিবাচক বা নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা যায় এরকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি ধন্যবাদ জানাই আয়োজককে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য আসলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে দুটা আমি মনে করি একটা সাধারণ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা যেহেতু আমরা মুসলমান সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষা অর্জন করলেও সেখানে নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা পরিমাণটা খুবই কম কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় এর পরিধি অনেক বেশি বর্তমান সরকার আমাদের মাননীয় শিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত শিক্ষা বান্ধব সরকার বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সকলে যেন শিক্ষা অর্জন করতে পারে এবং সকলকে যেন গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয় এই জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন করার জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আগে বইয়ের অভাবে কিন্তু অনেকেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিত আমরা যখন পড়াশোনা করছি আমরা বই পাইনি প্রথমত দেখা গেল যে মাদ্রাসা স্কুলে বই দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু মাদ্রাসার অপরাধ কী ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 
যে না প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী নতুন বছরে নতুন নতুন বই পাবে এবং আমার জানুয়ারি মাসের এক তারিখে আমরা মাদ্রাসা এবং স্কুল সকলকে বই দেওয়া হয় শুধু তাই নয় মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ইসলামী শিক্ষার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে এবং সেটাকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের মাদ্রাসা অধিদপ্তর করা হয়েছে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কোনো অংশেই এখন মাদ্রাসা শিক্ষা পিছিয়ে নাই আমরা আগে জানতাম যে মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করলে শুধুমাত্র একটা মসজিদের ইমাম হওয়া যায় এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল এখন মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করে অনেকেই যে কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারছে ডাক্তার হতে পারছে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারছে আর্মি অফিসার হতে পারছে আমাদের এই কিছুক্ষণ আগে যে পূর্ববর্তী বক্তা বক্তব্য দিয়ে গেলেন তার ছেলে কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করে একজন এখন আর্মি অফিসার সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী শিক্ষক মণ্ডলী দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে আমরা কয়েকদিন আগে একটা সেমিনার করেছিলাম সেখানে বলা হয়েছিল আমাদের মাদ্রাসায় বলতেছে যে আমাদের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে আমি সেখানে বলেছিলাম যে এই মাদ্রাসা দিন দিন কমার কিছু কারণটা কি কারণ অনেকগুলো কারণে মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা যারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছি তাদেরই সন্তান মাদ্রাসে পড়ে না তাদের যদি সন্তান মাদ্রাসা না পড়ে তাহলে অন্য অভিভাবকের সন্তান কেন মাদ্রাসায় পড়বে এবং এটাও আমরা দেখেছি অনেক কমই মাদ্রাসা যেখানে কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় না যেখানে উপবৃত্তি প্রদান করা হয় না যে যেখানে কোনো সুযোগ সুবিধা থাকে না সেখানেও কিন্তু ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কম নাই অথচ আমাদের পূর্ব বক্তা প্রিন্সিপাল মহাদয় বললেন যে চোদ্দ কোটি টাকা এবং অনেক টাকা দেওয়ার পরেও সেখানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম কারণ কি কারণ গুণগত শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা যে মানে দেওয়া দরকার সে মানে শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয় না সেখানে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে আপনার জেনে খুশি হবেন আমি কিছুদিন আগে এই অত্র মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছিলাম এবং প্রত্যেকটা শ্রেণীকক্ষে আমি কিছু সময় দিয়ে দিয়ে আমি পরিদর্শন করেছি লক্ষ্য করেছি এখানকার ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষক মণ্ডলীর এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ চিন্তা ভাবনা বা শিক্ষা গ্রহণ দেওয়া সব কিছুই কিন্তু তাদের পজিটিভ যার প্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করছি এই মাদ্রাসাটা মাদ্রাসার শিক্ষা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম এখানে সম্মানিত সভাপতি মণ্ডল সভাপতি রয়েছেন এখানে একটা আরবি ক্লাব করার জন্য আপনার জেন জানেন যে আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব গঠন করা হয়েছে এবং সেই সেখানে আইসিটি শিক্ষা না সেখানে ভাষা শিক্ষা জন্য আরবিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলে সত্য সেখানে আমরা আরবি শিক্ষার কোনো প্রশিক্ষকও পাচ্ছি না শিক্ষার্থীও পাচ্ছি না এই মাদ্রাসা যদি নিজ উদ্যোগে এরকম কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের অংশ হিসাবে যদি এই আরবি ক্লাব বা আরবি বিতর্কর উদ্যোগটা গ্রহণ করা হতো তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বাংলা পাশাপাশি আরবিতে কথা বলতে পারত আমরা অনেকে জানি যে এখানে কামিল বা আরও অত্যন্ত গবেষণামূলক শিক্ষা অর্জন করে কিন্তু তারা কিন্তু আরবিতে কথা বলতে পারেন না এটা কিন্তু কাম্য নয় যাই হোক থাকলে খুবই ভালো আমি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই তো এই জ এই সকল জিনিসগুলো আমাদের করতে হবে আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু জেনেছি যা আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগার প্রয়োজন রয়েছে সোনামণি ও প্রতিষ্ঠান একটা সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি এবং তাদের চিন্তা বিকাশের জন্য সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যে উদ্যোগটা গ্রহণ করা হয়েছে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ শুধুমাত্র পড়াশোনা করলেই হবে না আমাদের সমাজে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের অভিভাবক মণ্ডলী যারা রয়েছেন তারা সবসময় চিন্তা ভাবনা করছেন যে আমাদের ছেলে জিপিএ ফাইভ হবে গোল্ডেন প্লাস হবে এদিকে আমরা ঝুঁকে যাচ্ছি কিন্তু আদর্শ মানুষ হতে হবে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে সমাজের সাথে চল চলার জন্য যে শিক্ষা দরকার সে শিক্ষার দিকে আমরা কিন্তু লক্ষ্য যাচ্ছি না এই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত কয়েক বছর থেকে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আমি যতটুকু জানলাম যে এই যে সোনামণির যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা প্রতিযোগিতা আমাদের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সঙ্গে অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাদ্রাসা স্কুল কলেজ সকলের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 
তো এই সোনামণি যে উদ্যোগ পাশাপাশি সরকারের পাশাপাশি যে একটা সৃজনশীলতা গ্রহণ করেছে এটাও কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য যারা এই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাব এবং এটা যেন চলমান থাকে অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব কারণ আমরা পড়াশোনা করি কিন্তু পড়াশোনার জন্য যে নৈতিক শিক্ষা বা অন্যান্য গুণাবলী অর্জন করার জন্য যে পরিবেশ থাকা দরকার এই পরিবেশ কিন্তু আমাদের খুবই কম এরকম পরিবেশ থাকলে আমাদের ছেলে মেয়েরা সোনামণিরা এই শিক্ষা অর্জন করতে পারবে আমি অভিভাবক মণ্ডলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আপনারা শুধু জিপে ফাইভ বা গোল্ডেন ফাইভের দিকে তাকাবেন না আমাদের শিক্ষার্থী কীভাবে এগিয়ে যাবে কীভাবে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করবে বাস্তবমুখী শিক্ষা অর্জন করবে তার জন্য আপনাদের অনুপ্রেরণা যোগাজ যোগাবেন প্রেরণা দিতে হবে মোটিভেশন দিতে হবে তা না হলে শিক্ষার্থী পিছিয়ে যাবে আমি এই জন্য একটা গল্প বলবো যা আমরা সকলেই জানি টমাস আলভা এডিসনের নাম আমেরিকার সে একজন শিক্ষার্থী ছিল সে স্কুলে যেত ঠিক মতো পড়াশোনা করতো না সবসময় পিছন বেঞ্চে বসত এবং স্কুলের নিয়ম কানুন সে মেনে নিতে পারত না বা সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারত না একদিন শিক্ষক বিরক্ত হয়ে একটা চিঠি লিখল তার মায়ের প্রতি যে আপনার সন্তান এই স্কুলে যেন উপযোগী নয় সে পড়াশোনা করে না অমনোযোগ অমনোযোগী থাকে সে ঠিকমতো স্কুলে আসে না ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সেই চিঠিটি তার হাতে দিল এবং বলল যে তুমি এটা খুলবে না তোমার মাকে দিবে সে তার মাকে চিঠিটা দিয়েছে চিঠিটা তার মা খুলে পড়ার পরে সে খুব দুঃখ পেল টমাস আলভা এডিসন জানতে চাইল যে মা আমার চিঠি চিঠিতে কী লিখেছে কিন্তু মা অত্যন্ত চালাক ছিলেন তিনি বললেন যে তুমি অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী তোমাকে পড়ার মতো এই স্কুলে তেমন পরিবেশ নাই তারা আরও তাদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে তুমি খুব ভালো পড়ো ইত্যাদি ইত্যাদি তাকে অত্যন্ত মোটিভেশনমূলক অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে তাকে ক্ষান্ত করলেন কিন্তু সে পরবর্তীতে যখন টমাস আলভা এডিসন বা একজন বিজ্ঞানী হলো যে আমরা বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আবিষ্কারক অনেক দিন পরে সে চিঠিটা যে পে পেল তখন সে চিঠিটা লেখেছিল তার মা যা বলেছিল তার উল্টো এখানে আমাদের শিক্ষা যে একজন অভিভাবক আমরা যখন স্কুল থেকে কোনো চিঠি দিই বা পরীক্ষার খাতা যখন দিই যে কম নাম্বার পাওয়া যদি খাতা পাই সেদিন অভিভাবক করে কি সেই শিক্ষার্থীর ওপর বা তার ছেলের ওপর অত্যন্ত টর্চারিং করে যার প্রেক্ষিতে সে কিন্তু পিছিয়ে যায় আপনার কোন যারা অভিভাবক রয়েছেন অনুরোধ করব আপনার কোনো রকম টর্চারিং করবেন না তাদেরকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেন আমি কিছুক্ষণ আগে আসার সময় একজন আমেরিকান প্রবাসী একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলাম তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাদের বল সে তিনি বললেন যে না সেখানে কোনো পড়ার চাপ নাই প্রেশার নাই কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক চাপ আছে প্রেশার আছে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা আছে তো এই চাপ প্রেশারের মধ্যে থেকে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী যারা রয়েছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই বলতে চাই যে যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা একটা ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে আমাদের জনসমষ্টি বা সকলে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠাই না আমরা এটা ভালোভাবে জানি যাদের অত্যন্ত কম মেধাবী বা মনে করে যে এটাকে কোনো রকম দিয়ে পার করানো যায় তাদেরকে শুধু মাদ্রাসা দেওয়া হয় তো এরকম শিক্ষাতে আপনারা পড়ান তা আপনাদের অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে আন্তরিক হতে হবে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে যদি তা মনে না করেন তাহলে আপনারা পাঠদান করাতে পারবেন না আমি একটা গল্প বলেই শেষ করব গল্পটা এরকম যে একজন কনস্ট্রাকশন ফার্মের মালিক তার অধীনে অনেক লোকজন রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন তো ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হলো বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করে দেওয়া এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করা তো এই কাজ করতে করতে ইঞ্জিনিয়ার একদিন বলল তার মালিককে যে আমি আর কাজ করতে চাই না আমি আপনার কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে চাই তো মালিক বলল যে ঠিক আছে তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারি তবে শর্ত তুমি একটা আমাকে সুন্দর ডিজাইনের খুব ভালোভাবে একটা বাড়ি তৈরি করে দাও এই বাড়ি করে দিতে পারলেই তোমাকে আমি বিদায় দেব তো শর্ত অনুযায়ী সে কাজ করলো একটা বাড়ির ডিজাইন তৈরি করলো যেন তনভাবে যে আমি তো চলে যাব সে তো আর দরকার কি একটা বাড়ির ডিজাইন তৈরি করলো ডিজাইন অনুযায়ী কাজ শুরু হলো কিন্তু কাজের দেখাশোনা তিনি তেমন করেন না তিনি শুধু চিন্তা করছেন যে কখন বাড়ি শেষ হবে আমি চলে যাব কাজ শুরুর ফাঁকে মিস্ত্রি যারা রয়েছেন তারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে লোক এসে ইঞ্জিনিয়ারকে বলছে যে কাজে তো ফাঁকি হচ্ছে কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না আপনি একটু দেখেন ঠিক আছে যেভাবে পারেন কাজটা শেষ করেন কাজ শেষ কমপ্লিট করলো 
কমপ্লিট করার পরে বাড়ির মালিককে চাবি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে স্যার বাড়ি তো কমপ্লিট আমাকে এখন বিদায় দেন তো তিনি বললেন যে না এভাবে বিদায় দেওয়া যাবে না একটা আয়োজন করতে হবে আপনি এতদিন ধরে আমার ফার্মে কাজ করলেন আপনাকে এভাবে বিদায় দেওয়া সম্ভব না তো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিচ্ছে বাড়ির মালিক তখন বলল যেহেতু আপনি এই বাড়িটি আপনি নিজেই ইচ্ছা মতো ডিজাইন করে বাড়িটা করেছেন আপনি দেখাশোনা করেছেন আর আমার এই ফার্মে অনেক দিন কাজ করেছেন এই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই উপহার স্বরূপ আপনাকে এই বাড়ির চা বাড়িটা আপনাকেই দিয়ে দিলাম তো চিন্তা করেন যে এখন ইঞ্জিনিয়ার কি করবে তা আমি আশা করি আপনার মানে গল্পের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন মাদ্রাসা যে সকল শিক্ষার্থী রয়েছে সেগুলো যারা শিক্ষক রয়েছেন তারা সকলেই কিন্তু আপনার সন্তানের মতো পড়াশোনা করাতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় এসেছে তারা সেই কাজটা করবে তা আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করতে চাই না এখানে সম্মানিত সভাপতি রয়েছেন তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল আমাকে খুব ভালো লাগছে তাকে আমি কোনো দিন এত কাজ থেকে দেখি নাই কারণ আমরা টিভিতে দেখেছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি আজকে দেখার সুযোগ হয়েছে সৌভাগ্য হয়েছে এই জন্য আয়োজক বৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সোনামণি যে উদ্যোগটা গ্রহণ করেছেন আমি আগেই বলেছি যে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য সংস্কৃতি চর্চা খুবই প্রয়োজন সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যেটা পড়াশোনারই অংশ আমরা মনে করি এটা পড়াশোনা ক্ষতি করে সেটা ক্ষতি করে না আমরা কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্য করেছি যে একজন শিক্ষার্থী এবং আরেকজন শিক্ষার্থীদের অ্যাটিচিউড কেমন তাদের বিহাভ কেমন একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি এই যে নৈতিক শিক্ষাগুলো যে সকল জিনিসগুলো আমাদের অহরহ হয় সেগুলো আমাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে আমাদের এখানে একজন বক্তব্য দিয়ে গেছেন যে বিদে বিদেশের কথা আমিও কয়েকটা দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি সেখানে লক্ষ্য করেছি আমরা হাদিস কোরআনে অনেক কিছু আছে আমরা সেই বিষয়ে যাব না অনেক কিছু আছে কিন্তু আমরা কিন্তু সে বাস্তবায়নটা করি না কিন্তু বিদেশের ছেলে মেয়েদেরকে দেখবেন যেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করার কথা আমাদের আমরা করি না কিন্তু ওরা কিন্তু ঠিকই করে সালাম কীভাবে দিতে হবে নম্রতা কীভাবে শিখতে হবে আমরা তো কলা খেয়ে যে রাস্তাতে চোখা ফেলতে পারলেই খুব খুশি হই কিন্তু তারা কিন্তু ময়লা আবার জন্য কোথাও ফেলে না নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে এবং একজনের সাথে আরেকজন কথা বলে কিন্তু খুব কাটিসি মেনটেন করে বলে অনেক ভদ্রতা সুরে কথা বলে আমাদের দেশেও ভদ্রতা সুরে কথা বলে কিন্তু এর পরিমাণটা মানে আমরা সেভাবে লক্ষ্য করি না আবার বেশি সালাম কালাম দিতে গেলে আবার বলে যে না এ হয়তো উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে আমাদের অনেক দিকেই ঝামেলা রয়েছে তো যাই হোক আয়োজক বৃন্দকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সোনামণির যে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যে অং বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে যারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা আজকের পুরস্কার পাবে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা পুরস্কার পা পাবেনি পাবে না তারা আগামীতে পুরস্কার পাবে এ প্রত্যাশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান সার্থক হোক এ আস্বাদ ব্যক্ত করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দুই প্রথম বিষয় হিফজুল কোরআন তাজবিদ সহ এ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ফখরুল ইসলাম পিতা আলী আহমাদ আমাদের অত্র মাদ্রাসার ছাত্র বাড়ি রাধানগর হোমনা বাঞ্চারামপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রধান আমিরে আমাদের কাছ থেকে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবেন্দ্রের কাছ থেকে পুরস্কার তুলে নিচ্ছে ফখরুল ইসলাম সোনামণি ফখরুল ইসলাম ক্রেস্ট সহ পুরস্কার এবারে দ্বিতীয় পুরস্কার আবদুল্লাহ পিতা মাকবুল হুসাইন আমাদের অত্র মাদ্রাসার ছাত্র গোদাগাড়ি রাজশাহী তিন নম্বরে কাউসার পিতা ইব্রাহিম গাবতলি বগুড়া এবারে আমাদের হিফজুল কোরআন অর্থ সহ প্রথম স্থান অধিকার করেছে আবদুল্লাহ শাকির পিতা আবু বকর অ্যারাবিক স্কুল বাহাদুরপুর নারামালা গাবতলি বগুড়া দ্বিতীয় রিফাত পিতা ফরিদুদ্দিন আলহরা শাখা একলারামপুর চান্দিনা কুমিল্লা তৃতীয় সুমন পিতা হাসানুর রহমান মেদিনীপুর 
नाड़वा माला गापतली बोगुड़ा एबर ऐसे एबर ऐसे सलातेर शंकिप तो नहीं हो नूरुद जमान पिता शोहिदुल इस्लाम ब्रीकुश्तिया शाजानपुर बोगुड़ा नूरुद जमान दीतियो आरिफुद जमान पिता आलीमुद जमान दारुल हादी साहमदिया मदरसा आलीपुर शातकिरा ऐसे के उन्होंने स्थानेर प्रधान कोथिती जलाशी कॉफ़ेसर मोहम्मद नसीरुद्दीन इरहाते शमन और नक्रेश्ट तुले दिच्छेन मोतलाम आमिर जमात शमनितो ऐसे के उन्होंने स्थानेर शबाबुदी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असादुल्ला अलगाली एबरे अत्रो रोशनी विशेष होती थी मोहम्मद मोकत्ता सुली इस्लाम एर हाथे श्रमण डा क्रेश्त तुले जिच्छन मोहतराम आमिजे जमात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असादुल्लाल गालिब एबरे विशेष होती थी डॉक्टर मोहम्मद हिलाल उद्दीन डॉक्टर मोहम्मद हिलाल उद्दीन एर हाथे पुरुषकार तुले जिच्छन मोहतराम आमिजे जमात ओतिती प्रोफेसर हारुन रोशिद हारुन रोशिद इराते पुरुष का तुलना दिच्छन मोहतराम आमिजे जमात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असादुल्ला अल गालिब सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाहे बरकत पृथ्वी पे प्रत्येक टे मानुष परिचित है कहाँ टे विश्वास ना लगे ठीक ना वो क्यों सितर का नहीं कि पॉलिटिकल फील्ड लेके टे अमर शेख कथा बोलो प्रत्येक टे मानुष परिचित है कहाँ टे निज़र निज़र शो विश्वास ना लगे ठीक ना अमें चूरी करो सूरी कर ले जो तो शौज़ जैसे सूरी करा जाए शे विश्वास नहीं हो के मदने कास करते हो ना अमें अमर नेता के खुशी करो जा कर ले उन्हें खुशी अमर तय करते हो ना मुसलमान तो चले दे दर्� आमी अल्लाह को ठीक सृष्टो हम अमर समस्त काज़ है अल्लाह दशत्तेरो दिने उद्देश्य अल्लाह के खुशी करा मरे तक बतो अल्लाह जेकाज पसंद करें आम के शेकाज कुट्टा है अल्लाह जेकाज अपसंद करें आम के शेकाज बर्जन कुट्टा है ये सोच्ट कथरे खाली माता रखी थी वो आम्रा के निज निज सिस्टे हो चुके नल्ला� स्कूल कॉलेज हजारों बार जो भी पढ़ाया होगी लोग विश्वास करो बानो रे काज बांध रहे मिकोरा एक तरह जो दिन आवरार के हत्या करे शाद गांडों दे पीटे ही तो वो तो जहाँ तो बानो रे बच्चे शिकन हो जाए एक भालो के बांध रहे मिकोते समस्या की हमारे की ताई बोली ऐ जा के दा विश्वास विश्वास से नोटन कुड़ी, फूल कुड़ी, आरत दो टप्पा ला, सबूस कुड़ी, चांदर हाँ डार बला, सूरजल बच्चा नहीं, कल चांदर बच्चा है, आबुल तब बोल, अस्ताकुल ना होते बिलाय, ये ऐतो संगठन आसे, ते महिला संगठन में सिर्फ छठी डा आसे, तादर मध्य सुना मनी, संपूर्ण व्यतिक्रमी संगठन, की व्यतिक्रम, उन्नरा � क्यों तो ये कुत्ते से तब विश्वास धमनी को रिद्वाज जन्नो जब सकुलत जर कांग्रेस जर जर शंकर बुला से तो तादर आखिर दरोस्त कर जन्नो आम्रा चश्मे को चीज़ आमदे सिले दर के प्रकृति वाट्से पक्का मुस्लिम कर रहे जन्नो उबुद्ध ये तो दर्शन करने कास कोच्चे जामी अल्लाह दाश बस खलास की भावे अल्लाह रसूल जा आदेश करता ग्रहण करो निश्चित करने तो बढ़ जन करो ये तो वाला आहेला दिसेर दर्शन उबुद्धियतर मध्य और दूसरे दौला से एक दौल पीर बादी और एक दौल हलो सूफी बादी और एक दौल हलो हदीस पोंधी सूफी बादी रे विश्वास करे अमर हुजूरे वसीला सरा मुक्ति बाबुना पीर बादी रे विश्वास करे इमाम � मज़हब मने सूफी बादी रा 
কোরআন হাদিস খালি সামনে রাখে চুমু খায় কিন্তু হুকুম মারে না সুফি যা বলে তাই শোনে আহলাদিসরা সব বাদ দিয়ে সেটা পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস মানে এই তিনটার মধ্যে পার্থক্য হলো না তিনটা কিন্তু মাথার টুপি দাঁড়িয়ে আছে আসমান জমিনের পার্থক্য ওদের মাথা নষ্ট করে দিয়েছে ওর পীরের দরকার যেয়ে যে এমনকি ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারবে না নদী নাকি পীরের দোয়া না পায় যদি কবরে টাকা দিতে না পারে তাহলে ও ছেলে জীবনে ফার্স্ট হবে না সেকেন্ড হবে চাকরিও পাবে না আর আমরা মনে করি আল্লাহ আমার তক দিয়ে যা রাখছেন তা হবেই যা হবে নাই সেটা হবে না কোনো আহলাদিসের ছেলে কোশ্চিন কালো পরীক্ষা ফেল করে আত্মগ্লা নিতে আত্মহত্যা করবে না কারণ সে জানে এটা ছিল আমার তকদির কিন্তু তকদির অবিশ্বাসী কোনো ছেলে সে যখন দেখবে আমার মন মধ্যে রেজাল্ট হয়নি সে আত্মহত্যা করে খুন হয়ে যাবে অধিকাংশ সময় দেখছেন আজকে আত্মহত্যা প্রমাণ বাড়ছে না কারণ তাদের বিশ্বাস সমস্যা আছে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে তারা মনে করে আমি যা করব তাই পাবো তারা মোতা জেলা তারা তকদির বিশ্বাস করে তারা বলে কি যে আগুনে হাত দিলে আগুন দিলে হাত পড়বে পানিতে হাত দিলে হাত ভিজবে এটাই তো বিশ্বাস কিন্তু এর পরও যেটা কথা আছে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আগুনে হাত দিলেও যে পড়ে না এবারে মেলা সাল তার বাস্তব দলিল ঠিক না এটা হলো আমাদের বিশ্বাস সোনামণিদের সোনামণিদের যদি এই বিশ্বাসে গড়ি তোলা যায় তাহলে তার পুরো লাইফটা ঠিক এইভাবে একজন সুখী মানুষ হিসাবে গড়ি উঠবে এটা ছোট থেকে আমরা শেখানোর চেষ্টা করছি আমাদের বইপত্র আছে ছোট ছেলেদের জন্য তাদের উপযোগী এবং আরবি কায়দা খালি আপনারা পড়াবেন দেখবেন আরবি কায়দার শেষে অংশ দিয়ে আকিদের চ্যাপ্টার আছে ক্লাস ওয়ানে ক্লাস টুতে ক্লাস থ্রিতে আমরা এখান থেকে গড়ি তোলার চেষ্টা করছি এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে আমি আপনাদেরকে সোনামণিদের মূল দর্শনটা ধরে দিলাম এই উবুদিয়াতের দর্শনের আলোকে আমাদের ছেলেরা তৈরি হচ্ছে এখানে সরকারি দর্শন আর আমাদের দর্শন আসমা জমিনের পার্থক্য ইভেন আমি বলবো সরকারি আলিয়া মাতার সাথে কী শেখানো হচ্ছে একটু আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক কথাই বললেন সরকার এ দিচ্ছে সে দিচ্ছে সরকার টাকা দিচ্ছে আকিদা দিচ্ছে না কি কথা ঠিক না আমি ঠিক ঠিক বলে তো এতটুকু সময় লাগলো সরকার টাকা দিচ্ছে আকিদা দিচ্ছে না আকিদা ধ্বংস করে দিচ্ছে আমি সরকারকে বলবো সরকার অফিসের সামনে দয়া করে সরকারকে বোঝান তা আমার ছেলে যদি সুখী ছেলে হয় আকিদা হয় কোটি কোটি সন্তান আমার দরকার নেই কোটি টাকার বিল্ডিং আমার দরকার নেই আমরা কিন্তু আমাদের বয়স আমার বাহাত্তর আমরা কুড়ি ঘরের তলে মানুষ হয়েছি আমার বিল্ডিং সেরা জীবনে দেখি নাই কাদা ঠেলে ঠেলে মাদ্রাসে গেছি কিতাব ঘাড়ে করে নিয়ে যেতাম বলতে হচ্ছে ফকির এলো শিখতে চলে যাচ্ছে আমার ফকির মানুষ সেই ফকিররা কথা বলতে আসছে আমরা কিন্তু যারা সুখী মানুষ সুখী পরিবারের সন্তানরা বিশ্বদের গাড়ি যখন আমরা আসতাম তো প্রায় বলতো এই আমাদের শিক্ষকদের সাপ ছেলেদের চাইতে এই কাজলার গরিবদের ছেলে অনেক ভালো শিক্ষকেরা বলা কাকুত গাড়ির মধ্যে সুখী যে মানুষ হবে টাকা পয়সা বলার ছেলেরা যে বড় ভালো ছেলে হবে এখন দলিল নাই বরং বইটা যারা পড়ে আদর্শমান করে দেখেন অধিকাংশ গরিবেরই ছেলে সেখানে পড়ে মেরিট আল্লাহ কোথায় দেবেন না দেবেন ওটা আল্লাহরই ইচ্ছা আল্লাহ একটা সুবে রহমত ইবাইয়া সাহ আল্লাহ তার রহমত যেন যাকে খুশি তাকে খাস করবেন আপনি খাস করার মালিক নয় বাপ মা আদর করতে পারে ভালো খাওয়াতে পারে বটে মেরিট দিতে পারে না এই জন্য নৈতিকতা ধ্বংস করে কোনো শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন নাই আগে সুন্দর মানুষ হতে হবে তবে সুন্দর দেশ গড়বে সুন্দর মানুষ তৈরি করার জন্য যদি প্রচেষ্টা না থাকে সরকারে কোটি টাকা ব্যয় হবে সেটা পানিতে পড়বে কোনো কাজে লাগবে না এই জন্য আমরা এই প্রসঙ্গে যেহেতু সরকারি মানুষ এখানে আছেন দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অফিসার উনি সেখানে তার সামনে বলা আমার দায়িত্ব এই জন্য বলে যাচ্ছি দয়া করে বোঝাতে চেষ্টা করেন উপরে মানুষ তৈরি করেন আমার বিল্ডিং দরকার নেই পরিশেষে মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ এবং সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা শুনছেন আজকে আমাদের আহলাদিস মাদ্রাসার শিক্ষক আহলাদিস শিক্ষক সমিতি নট অনলি মাদ্রাসা মাদ্রাসা হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবাই নিয়ে আমাদের সমিতি গঠন হয়ে গেছে আমরাই এখন বাদ দিয়ে সরকারকে বলবো আমরা এই দেশের নাগরিক আমরা ভেসে আসি নাই আমাদের ছেলেদেরকে ধ্বংস করার অধিকার আপনাকে আমরা দেই নাই আমাদের ছেলেকে অবশ্যই অবশ্যই কোরআন হাদিস অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে আমরা এখন দাবি করব নতুনভাবে যেহেতু আমাদের মূল সংগঠন জমিদুল মদন এসেছেন তাদের দায়িত্ব পালন করে তারা খেয়ে টাকা নেওয়া তালেই ব্যস্ত স্যার শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি করা তালেই ব্যস্ত বেতনের তো কোন প্রয়োজন আমার নাই আমি না খেয়েই কাজ করবো তা আমার ছেলে মানুষ করতে হবে আমাদের সায়েন্স থাকবে আর্টস থাকবে কমার্স থাকবে সবই থাকবে কিন্তু সুন্দর মানুষ তৈরি হতে হবে পরিশেষে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেসব বাচ্চারা তোমরা এসেছ তোমাদের জন্য প্রাণের 
কোথায় যে স্নেহ লুকিয়ে আছে বলে যাও বলা যাবে না তোমরা আমাদের কলে যা তোমরা থাকলে আমরা আছি তোমার নেই তো কিছু নেই তোমার এই আগামী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে আল্লাহ তুমি তোমার প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত করে নাও এই সোনামণিগুলো সত্যি যারা থাকে আমাদের দিন আল্লাহ তোমার কাছে স্বর্ণকঙ্কন লাভের পুরস্কৃত হতে পারে দুনিয়ার সামান্য পুরস্কার কোনো পুরস্কার নয় সেটা উৎসাহ দেওয়ার জন্য আখেরাত পুরস্কার তো বড় পুরস্কার আল্লাহ আমাদের অভিভাবক ভাইদেরকে শিক্ষক ভাইদেরকে সোনামণি বাচ্চাদেরকে এবং তাদের মা বোনদেরকে সবাইকে আল্লাহ উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত